ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فان الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة للتناخة أو ما قال عليه مرى محترم والعزيز والصلاة والسلام جس نے دین کی اشاعت کے ذرائع اور اسباب اس زمانے میں ہیں اس سے زیادہ اس سے پچھلے زمانے میں کبھی نہیں ہوئے جتنی سہولت امت تک دین کی بات کے پہنچانے میں اس زمانے میں ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئے کیا وجہ ہے کہ باوجود کتنی دین کی اشاعت کے حقیقی ایمان حقیقی عبادات حقیقی معاملات حقیقی اخلاق اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ کہا جاتا ہے وہ عملی طور پر نظر نہیں آتا آخر اس کی کیا وجہ ہے امت سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ کسی بھی ذریعے سے مسلمان تک یا غیر مسلم تک دین کے پیغام کو پہنچانا اس کو صحابہ اکرام کی محنت اور اس زمانے کی نقل و حرکت اور عملی مشق کا متبادل سمجھ لیا ہے حالانکہ کسی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچا دینا خدا کی قسم اتمام حجت اور ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے ہر چیز کافی نہیں ہے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنے دین کی اشاعت کے روایتی طریقے ہیں نہ ان طریقوں میں کوئی اثر ہے نہ ان طریقوں پر کوئی اجر ہے نہ ان طریقوں پر ہدایت کا کل لاتا ہے امت اس غلط فہمی میں ہے کہ صحابہ کے دور کی نقل و حرکت وہ اس لیے تھی کہ دین کی اشاعت کے ذرائع نہیں تھے یہ سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑا دھوکہ ہے اس لیے یہ بات 
اچھی طرح جزو میں اتار لو کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اس طریقہ محنت کے بغیر قیامت تک نہ ہوگی جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تمہارے ریاست کا مضبوط ہے یہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے تین ترقی نہیں کیا کرتا رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے ہی نہیں ترقی کرتا بلکہ ایسا مسجد ہے کہ اگر حق کو چلانے کے لیے باطل کا ادنا سہارا بھی لیا جائے تو اس سے باطل چلے گا حق نہیں چلے گا اس لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عالمی سزا پر ٹیم کے قائم ہونے کی اور تربیت کے لیے صرف دو ذریعے ہیں صرف دو ذریعے ہیں صرف دو ذریعے ہیں ایک علماء کی صحبت اور دوسرے صحابہ والے جذبے اور صحابہ والے طریقے کا پابند ہو کر اس راستے کی نقل حل کر اس کے علاوہ دور نبوت دور صحابہ میں اس کے علاوہ کوئی تیسرا عمل کچھ کوئی تیسرا ذریعہ ہمیں تو کہیں ملا نہیں اور امید ہے کسی کو بھی نہیں ملے گا صرف دو ذریعے ہیں عالم میں عمل کی جو قائم ہونے کے علماء کی صحبت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر فرما دیا کہ اس سے اچھا مذہب اور پختہ مذہب ہو جس کر سکتا ہے کہ دعوت اور عبادت دونوں پر جمع کرے اس سے زیادہ اچھا اور پختہ مذہب ہو جس کر سکتا ہے ترجمہ اسی طرح ہے اس کا آئے اس کا علماء نے لکھا ہے یہ جملہ استفامی انکاری ہے جو تاکید کے معنی ظاہر کر رہا ہے تاکید کے لیے استفامی انکاری لایا جاتا ہے اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا یہ مذہب کے اندر پختگی پیدا کرے گا یہ آیت میں نے سمجھانے کے لیے پڑھی تھی کہ کسی بھی ذریعے سے امت تک دین کے کی بات کے پہنچا دینے کو دعوت اور تبلیغ سمجھنا یہ بڑی بے عقلی اور ناسمجھی کی بات ہے کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا اس کو دعوت اور تکلیف سمجھنا یہ بڑی بے عقلی اور ناسمجھی کی بات ہے ورنہ دعوت نقل حرکت کے ساتھ ہو میں سوچ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی غیر دھیانت قرآن پر بھی آ جائے تو کوئی آزاد نہیں آتا فوضا کرم سے لمبا علیہ السلام کا گرانی نامہ کس طرح نے پھاڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا ہے آخر کیا بات ہے کیا ہو جائے کیا ہو جائے وجہ پھر یہ ہے کہ دعوت کو اعمال اور نقل حرکت کے ساتھ متعین اور محدود کرنا پڑے گا ورنہ خدا کی قسم 
نقل حرکت نقل حرکت کے بغیر امت تقدیم کے پہنچانے سے غیر نسرت نہ کبھی گزشتہ زمانوں میں نازل ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی نازل ہوگی یہ پکی بات ہے اور قرآن اور حدیث تاریخ اس کے گواہ ہیں مجھے اس بات کے کہنے پر اس وقت کے خود کام کرنے والوں کے حالات مجبور کر رہے ہیں کہ خروج اور نقل و حرکت یہ ایک ایسا بے فائدہ کام سمجھے جانے لگا جبکہ ماضی کی ساری ذیلی نصرتیں اس کے نزول کا سبب یہی بنا ہے کہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر غیبی نصرتوں کا وعدہ ہے لیکن اگر ہر زمانے کے ہر طریقے کو دعوت سمجھا جانے لگے تو یہ خیال ہمیں صحابہ اکرام سے کتنا دور کر دے گا تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے گرامی نامے کو کس طرح نے کھڑ دیا دل پر کہ میرا نام بعد میں ہے دل اللہ کا نام پہلے ہے آپ نے فرمایا کہ خط نہیں کھڑا اپنا ملک کھا لیا اس لیے میں نے ایک مثال رکھی ہے تو دو مثالیں ہیں یوشار ہندون دشمن کے مقابلے پر ادھر آسر کی نماز قضا ہو رہی ہے اسے دشمن کا خطرہ ہے اے اللہ کیا کرے تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں دعوت تیرا امر ہے عبادت تیرا امر ہے دونوں امر جمع ہو گئے ہیں ہم کیا کریں ہر سمجھ دیں نظام عالم کے مسخر ہونے کا دعوت اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے شامل نے وہی فرمایا اللہ محفوظ تھا اے اللہ اس سورج کو تو یہی روک دے سورج منتظر ہے کہ یہ اپنے استقال سے فاری ہو تو سورج غروب ہو سورج منتظر ہے دعوت کے تقاضے سے فاری ہوں گے پھر ہی اپنی عبادت کا حکم پورا کریں گے میں ان کے لیے معمول ہوں میری بات ذرا خیال سننا محض عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں نصرتیں نازل نہیں ہو سکتی اور امت کا حل اور امت کا مکہ مسائل کرامتوں کا حل کبھی ہونے والے نہیں ہیں امت کا مکہ مسائل پہلے بھی غیبی نصرت سے حل ہوئے ہیں آئندہ بھی غیبی نصرتوں سے بھی حل ہوں گے اس لیے سب سے پہلے دعوت کو سمجھو کہ دعوت ہے کیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تبلیغ میں بولنے کو دعوت سمجھے جانے لگا اور جمع ہونے کو اجتماع سمجھے جانے لگا ورنہ ہمارا جمع ہونا محض بکھرنے کے لیے ہے جمع ہونا اتنا اہم نہیں جتنا بکھرنا ضروری ہے جمع ہونا اتنا اہم نہیں اتنا بکھرنا ضروری ہے اگر ایک دو نشستوں کے بعد بھی دین کو لے کر عالم میں پھرنے کا تقاضا پیدا نہ ہو ہمارے مجمے میں تو ہمارا جڑنا بے مقصد اور ہمارا جمع ہونا بے سوجے 
ہمارا جمع ہونا سی بکھرنے کے لیے اس لیے خوب دعوت کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت ہی کیا اور اس طرح لاتعالی کریں گے کیا دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو یہ دعوت الى اللہ یعنی دعوت الى احکام اللہ تمام مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے دعوت الى اللہ کا مطلب ہے دعوت الى احکام اللہ اللہ کے بندوں کو بزا جا خود جا کر اللہ کے احکام کی طرف لانا اس کو دعوت کہتے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے دین کے شعبے بھی دعوت کا متبادل نہیں ہے دین کے شعبے بھی دعوت کا متبادل نہیں ہے جتنے دین کے شعبے ہیں وہ دعوت کے ساتھ متلازم ہیں جتنے دین کے شعبے ہیں وہ دعوت کے ساتھ متلازم ہیں کیونکہ دور نبوت میں بھی دین کے شعبے دعوت کا متبادل نہیں بنے یہ دعوت دین کے شعبے کا متبادل نہیں بنے بلکہ جو علم علماء صحابہ کی صحبت سے جو علم صحابہ نے آپ کی صحبت سے اور جو علم علماء صحابہ کی صحبت سے لیا جاتا تھا اس علم اس عمل پر امت کو لانے کے لیے ایک ایک امتی کے پاس خود جایا جاتا تھا اس لیے دعوت کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دعوت اللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے صحابہ اکرام کے طریقہ محنت کا پابند ہو کر آپ والے جذبے کے ساتھ امت تک عملی بھی پہنچانا اس کو دعوت کہتے ہیں جب یہ صورت حال کی امت تک دین کو پہنچانے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا میں نے جو گرامی نامے کا ذکر کیا ہے اس کے گھر جانے پر ملک کا گھر جانا یہ صرف اس لیے ہے کہ گرامی نامہ جماعت لے کر گئی ہے کوئی سیکھ میں تو سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں کتنی رواجی چیزیں ہیں اگر اللہ نے ان میں کوئی خیر رکھی ہوتی اور یہ اسلام حجت اور ذمہ داری کا پورا ہونے کے لیے کسی درجے میں بھی کافی ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انبیاء صحابہ کے زمانے میں پیدا فرما دیتے لیکن میں اکثر چکا ہوں ہلکا محفوظ کے رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا اس لیے کہ ہدایت اور دین کی ترقی جوہد پر ہے اور جوہد صرف صرف انسان کے صفت ہے انسان کے علاوہ کوئی چیز کوئی مشین مجاہد نہیں بن سکتی یہ دین کا دین کے پیغامات اور دین کے اشاعت کا کام حالات سے لے کر یہ سمجھے کہ جس کو پہنچے گا اس کی ہدایت ہو جائے گی نہیں بالکل نہیں یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں اور خلاف سنت کسی عمل پر ہدایت اور تربیت کا اور نصرت کا کوئی وعدہ نہیں اس لیے سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کا پابند ہو کر ایک ایک امتی کے بعد عمل ہی لے کر جانا اس کو دعوت کہتے ہیں جب امت اس طرح نقل حرکت پر تھی تو کسی کو مجال نہیں تھی کہ ان کو ان کے دین سے ہٹا سکے تبدیلی مذہب اس لیے آسان ہو گئی کہ اس کو اپنے مذہب سے کتنی محبت نہیں ہے اور کتنی محبت اس لیے نہیں ہے 
کہ جانمائی کا مطلب اپنا دین کا نہیں سمجھا گیا بہت عزت ہے کہ دنیا حاصل کرتے ہیں محنت سے اور دین اور ہدایت چاہتے ہیں سہولت اور دعاؤں سے ستائی ہدایت دعاؤں سے اور سہولتوں سے اور یہ کمی دنیا جو اللہ محبوب ہے یہ محنت کے بغیر اس کے حاصل کرنے کا تصور نہیں ہے اس لیے میں نے حد کیا کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا یہ اپنے دین پر پختگی کا اور دین پر استقامت کا بنیادی سبب ہے اور امت کے کس روز قیامت تک کے لیے ہے میں نے حد کر دیا کہ اس کا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کیونکہ انسان کا کوئی متبادل نہیں ہے جو عمل پیش کرے اپنے دین کی دعوت اپنے دین پر استقامت کا بنیادی سبب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کو کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ جماعت میں ایک صحابی ہیں تو اسے ان کو قید کروایا اور نسرانیت کی دعوت کی کیا آپ نسرانی ہو جائیے میرے محترم دوستوں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں آپ کے کے اعتبار سے مسلمان ہی تو ہوں حالانکہ ذہنی اقتدار اور معاشرے کی اقتدار یہ اس ماحول میں بھی موجود ہے جن کو دیکھنے والے دیندار اور نیک سمجھتے ہیں صرف مسلمان فرائض پورے کر کے یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کی شرائط ہیں کیا آپ کفر سے اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو اسلام آنے کے لیے شرائط ہیں کہ نماز پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے زکات ادا کرنی ہوگی حج کرنا ہوگا بسد اشتاد یہ تو اسلام آنے کی شرائط ہیں وہاں یہ بات نہیں تھی وہاں ذہن اور معاشرہ اور دل یہ ہر طرح سے پوری طرح پابند ہے نسرانیت کی دعوت تھی ابراہم دعوی نے فرمایا کہ میں نسرانی اختیار نہیں کروں گا ابھی معلوم ہو جائے گا کہ نسرانیت کی دعوت ہو جائے رہا تھا عبداللہ عبداللہ کس چیز کا انکار فرما رہے تھے اس نے کہا نسرانی ہو جاؤ آج بھی آگے بادشاہت دے دو روم کی فرمایا روم کیا کی بادشاہت نہیں عرب کی ساری بادشاہت ہے اور جو ہی کوئی بادشاہت مجھے مل جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پلٹ جھبکنے کے وقت اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں دیکھ تو اس قوت پر غور کرنا چاہیے کہ یہ قوت کہاں سے حاصل کی اس راستے میں پھرنے والے بادشاہوں سے غلاموں کی طرح بات کرتے تھے کیوں اس لیے کہ بلانا ہے اللہ کی طرف اور جو جس کی طرف بلاتا ہے وہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو بھیجا ہوا یقین کرتا ہے اس کی ساری قوت بھیجنے والے کے ساتھ ساری قوت بھیجنے والے کے بھیجنے والی کس کے ساتھ ہے اب نظر صاف فرما دیا کہ میں اتنا جب کیا نہیں کروں گا 
بادشاہ نے کہا نظر قتل کروں گا کہ ہاں بالکل سو جگہ کروں لیکن میں اپنا بھی نہیں بچوں گا میرے دوست عزیزوں یہ کیفیت امت کھو بیٹھی ہے صرف اس لیے کہ امت کی جان و مال کا مطلب وہ صحابہ کے طریقہ محنت پر صحابہ کا طریقہ محنت اس پر امت کی جان و مال کا طرف نہ ہونا امت کو اپنے دین سے فطری محبت نہیں رہی امت کو اپنے دین سے فطری محبت نہیں رہی کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے جس چیز پر اس کی جان و مال لگے گی اس سے اس کو فطری محبت ہو جائے گی یہ انسان کا مزاج ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے دین پر استقامت کا جو بنیادی سبب ہے وہ بنیادی سبب وہ دعوت جلوا ہے اور دعوت جلوا اس طریقہ جوہد کو کہتے ہیں جو طریقہ جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا اس میں بنیادی چیز انفرادی دعوت ہے انفرادی دعوت کہ اللہ تعالیٰ کی غیب نصرت غیب نصرت کسے کہتے ہیں ہم کام کرتے کرتے اب یہاں پہنچے ہیں کہ اگر ہماری ضرورتیں صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف پوری ہونے لگے تو گویا ہمارا ایمان بن گیا ہے اور غیب نصرت ہمارے لیے صحابہ کی طرح ظاہر ہونے لگی ہے وہ تو جس کو جس کے دل میں دنیا کی طلب ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کے پورا ہونے کو ظاہر کے خلاف ضرورت کے پورا ہونے کو غیر نصرت سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ صحابہ اور انگاری اسلام کا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے وہ اس بارے میں اس بارے میں پیش آنے والے واقعات کو غیب نصرت سمجھتے تھے اور ہم ضرورت کے برا ہونے کو غیب نصرت سمجھتے ہیں اب بھی ہماری دلوں میں خیلت ہے کہ ایسا ایمان بنا لو کہ تمہارے ساتھ صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف تمہاری ضرورت پوری ہونے لگی حالانکہ نہ خدا کی قسم نئے ایمان کا کمال ہے نئے ایمان کا تقاضا ہے نئے ایمان سے مقصود ہے ایمان کا کمال اخلاص ہے اور ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایسے مومن بندے کو جس نے پوری زندگی میں اللہ کو کوئی حکم نہ توڑا ہو اور نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑی ہو اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اے ٹکڑے کھانے کو نہ دیں اے ٹکڑے پہننے کو نہ دیں تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایمان کامل کے ساتھ زندگی پوری کی ہے ایمان کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ امت کے ساتھ ظاہر کے خلاف مدد نازل ہونے لگے یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے ایمان کا تقاضا صرف اللہ کی اطاعت ہے اور اس کی روح کیوں وہ اخلاص ہے کسی سے پوچھا گیا آپ سے کہ اصلا ایمان کسے کہتے ہیں میں آپ سے بتایا ایمان کے اخلاص کو بھی کہتے ہیں میں آپ کر رہا تھا کہ غیر نصرت ہے کیا افرادی دعوت پر غیب نصرت کیا نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات کا ظاہر ہو جانا کہ جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں اس کو غیر نصرت کہتے ہیں اور اسی کو نصرت اور فتح فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں قرآن ہے کہ نصرت اور فتح اسی کو فرمایا اور اس کو جوڑا گیا ہے انفرادی دعوت کے ساتھ مجھے اس بات بہت تاکید کرنی ہے 
کے کام کرنے والوں میں بیانات اجتماعات اور اس کا شوق ان سراجی دعوت اور عمومی گشت سے زیادہ ہو گیا ہے یہ بڑے نقصان کا سبب ہوگا دو نمازوں کے درمیان کا وقت گشت کے لیے فائز کرنا یہ اگلی نماز میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے یہ ملاقات ہیں یہ برائے ملاقات نہیں ہے دعوت عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کیونکہ دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادت اللہ کے قرب کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو عبادات میں دیکھا کرو دشتوں کے بعد لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اب رومی گھر سے اہمیت اجتماعات اور جوڑوں کی بڑھ گئی ہے حالانکہ بیٹھ کر آ سکے انفرادی دعوت روزانہ ہر کام کرنے والا کم سے کم کم سے کم کم سے کم نہ ہونے کے درجے میں پچیس آدمیوں کو بجا کے خود جا کر دعوت دیا کرے اگر غیبی نصر جاتے ہو لیکن یہ یہ پہلو بہت کمزور ہے یہ پہلو بہت کمزور ہے کیونکہ تبلیغ کو کلمہ نماز سیکھنے کا مدرسہ سمجھتے ہیں وہ جیسا کا مضبوط ہے چھپا ہوا ہے کہ میرے کام کا مقصد کلمہ نماز کا صحیح کرنا میرے کام کا مقصد نہیں ہے میرے کام کا مقصد ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو اس محنت کے ذمہ میں اپنی ذات کی اصلاح کا ہو جانا اور کلمہ نماز کا سیکھ لینا یہ تو اس راستے کے لیے واضح ہے اور اپنی ذات کی اصلاح کا ہو جانا یہ اس محنت میں اللہ کی طرف سے انعام ہے کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو ہمارے راستے محنت کریں گے ہم نے ہدایت دوسروں سے پہلے دیں گے محنت کر رہا تھا اس کی دعوت اپنی ذات سے خود آگے بڑھ کر دعوت دینا اس لیے کہ ہر پر جاری ہے اور پوری امت مطلوع ہر پر پاری ہے کوئی امت مطلوع ہے ہر پر پاری ہے کوئی امت مطلوع ہے اس امت کی اس امت کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ یہ اپنی ذات سے عمل کر کے سمجھے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی میں اپنی ذات کی پر چل رہا ہوں یہ اس امت کا کام ہی نہیں ہے یہ امت برائے امت ہے یہ نیابت کا تقاضا ہے یہ امت برائے امت ہے یہ نیابت کا تقاضا ہے یہ سمت کا کام ہی نہیں تھا تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیز اس طرح کی دعوت اس پر اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی نصرت نازل ہوتی ہے جس سے اسلام کو قبول کرنے پر اسلام کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا یہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں ہدایت رکھی ہے انہیں اس راستے میں ہدایت مل کے رہے گی اور جن کے مقدر میں ہدایت لکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستے سے ہٹا کر رہیں گے لیکن میں پھر آج کر دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو راستہ میں آپ سے حج کر رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اگر سارے اہل باطل کو بھی آپ کسی ذریعے سے دعوت پہنچا دیں تو کبھی تصور نہ کرنا کہ ہم اللہ کے یہاں ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے گئے ہیں کبھی تصور نہ کرنا 
तो फिर जब मुझे दावत के लिए बात है तो मुझे दावत के लिए जिम्मेदारी कैसे पूरी हो जाएगी हर एक की तरफ खुद लपकते थे दावत देने के लिए खुद लपकते थे हर एक की तरफ खुद लड़ते थे वाचरे में अखबार अभी अल्लाह तला आए इस्लाम कबूल करने के लिए आए आपसे मुलाकात न हो सके फौरन क्योंकि आप नमाज मशगूल थे नमाज हो रही थी या आपके नमाज शरीक हो गए आपने नमाज की बात देखा मस्जिद नबी में आखिरी तक में एक नया आदमी है आप खुद उसके तशीर ले गए जहाज ने फरमाया इसे मेरे पास लेकर आओ खुद तशीर ले गए खुद जाकर दावत की खुद पूछा कैसे आए होंगे तो मैं कर रहा था कि कहीं भी गुजरत कि आज अपने सहाबा के साथ एक सफर में थे एक सफर में आप सहाबा के साथ में आपने एक आदमी को गुजरते हुए देखा आप खुद उसकी तरफ बढ़े डब्ल्यू 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 जब रास्ते पर चलते हुए आपको करीब आया तो आज ने उसको इस्लाम की तरफ दावत की अपनी रिसालत की दावत की अल्लाह की दोहरी की दावत की उसने कहा कि आपकी इस दोहरी और रिसालत पर कौन दवा है आपके साथ जो सहाबत है आदमी समय में रिसालत दवा ही देंगे आपने फरमाया ये सामने जो वादी के किनारे पर जरा खड़ा हुआ है ये दवा ही देगा कि मैं बात रखूंगा मैं ये अर्ज करना चाहता हूं तमाम रिवाजी चीजों ने उन गैरी दूसरों का दरवाजा बंद कर दिया जो इस्लाम के खेलने के लिए अम्बा की तरफ से नाजी हुआ करती थी जरा सची मतलब दवाई थी बंदा करती है इस्लाम कबूल किया और जरा सब जगह वापस चला गया इन वाकत पर गौर करने से ये काम समझ में आएगा इस काम को समझने के लिए साहबा का समझना इनकी हाल जरूरी है वरना अगर सहाबा नहीं है हमारे एक अमल में और सहाबा नहीं है हमारे मुजाकरों में तो ये महज तंजीम है और तंजीम होते न कभी इस्लाम दुनिया में कायम हुआ है न आइंदा कभी होगा हम नजम के पाबंद नहीं है हम तरीके सहाबा के पाबंद हैं सब नाय पुराने हमारे एक एक अमल की का तरीका और उसकी निशाना है वो बरह रात सहाबा से मिलती है ये कोई तंजीम नहीं है ये कोई तहरीक नहीं है ये उम्मत का वो फर्ज मंसरी है कदीम जो मोहम्मद सल्लाम से पूरी उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ है इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों सबसे पहले दावत को समझो के दावत क्या है और रिवाज से बचा बचा कर काम करने वालों की जिम्मेदारी है काम को रिवाज से बचा बचा कर सुनतों की नकल उतारा करो जिस तरह जरूरियात में और इबादात में सुन्नत की मुशावरत और नकल उतारते हो बिल्कुल खुदा के कसम इन दोनों से ज्यादा जरूरी है इन दोनों से ज्यादा जरूरी है कि दावत में भी इकबाय सुन्नत पर आओ दावत में इकबाय सुन्नत पर आओ इस दावत के जरिए सबसे पहले यकीनों का बदलना मकसूद है इसलिए कि नदी की आमद हर नदी की आमद 
وہ کلمہ لا الہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے فاسد یقینوں کو دلوں سے نکال لیں اور اللہ دلا داری کا یقین دلوں میں جمانے کے لیے میں غور کر رہا تھا کہ لوگوں نے چھ فرائض کو چھ نمبر بنا دیا اور نمبر بنا کے ایسے ایسے غافل ہوئی سے گویا ایک بے فائدہ ظاہر چیز ہے جو پورے دین پورا دین بھی نہیں ہے اور پورے دین پر جلنے کی یعنی استدادی پیدا ہوگی نہیں ہوگی چھ نمبر میں نے غور کیا تو یہ مجھے چھ نمبر نہیں ملے مجھے یہ چھ فرائض ملے یہ چھ فرائض اور اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے جس فریضے کو پورا کرنے کا اللہ نے طریقہ نہ طریقہ نہ بتایا ہو ایمان فرض ہے نماز فرض ہے علم فرض ہے حقوق کی ادائیگی فرض ہے اخلاص فرض ہے دین کی محنت سمجھ کے ذمہ فرض ہے یہ فرائض تھے جن کا استفاق اور ہلکا بن پیدا ہوا ہے نمبر بنا کر نہیں یہ نمبر نہیں ہے یہ فرائض ہیں اور ان فرائض کو سیکھنا امت کے ذمہ پر جائیں ہے سب سے پہلا فریضہ ہے فریضہ ایمان جس کو دعوت کے ذریعے سیکھا گیا ہے اور دعوت کے ذریعے سکھلایا گیا ہے میں ہر یہ بات رکھی ہے کہ اللہ کا کوئی عمل طریقے سے خالی نہیں ہے نماز کا امر ہے اس کا طریقہ ہے زکات کا امر ہے اس کا طریقہ ہے روزے کا امر ہے اس کا طریقہ ہے بالکل خدا کی قسم اسی طرح ایمان لانا اللہ کا حکم ہے امر ہے اور ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا امر ہے اس ایمان کے سیکھنے کا طریقہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے کا امر ہو اور اس کی تقویت اور اس کی تجدید اور اس کو اس ایمان کو اس کی زیادتی کا کوئی طریقہ نہ بتایا ہو ایسا ممکن نہیں ہے سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ ایمان لانا ہر مومن کے دین میں فرض عین ہے اتنا ایمان جتنا ایمان اس کو آرام سے روک دے اتنا ایمان لانا ہر مومن کے دین میں فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو آرام سے روک دے اس ایمان کی تجدید کے لیے اس کی تقویت کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے بلکہ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا لیکن میں سن چکا ہوں امام مالک اندر ایک خور ہے کہ تم کے بعد والے تین کے کسی شعبے نے بھی کمال کو نہیں پہنچ سکتے پر اصلاح نہیں پا سکتے جب تک یہ عمر وہ نہ کرے جو صحابہ نے کیا ہے اس لیے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے یا یو حدین آمنو آمنو کہ ایمان والوں ایمان لاؤ کہ اس ایمان کے لانے کا عمل کو کیسے پورا کریں اس عمر کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس عمل کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور صحابہ کی طرح صحابہ گرام کی طرح اپنے ایمان کی تقویت کے لیے صحابہ کو ان حلقوں میں لا کر جو صحابہ کی طرح ایمان والوں کو ان اپنے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے ہمیں حیات صحابہ حضرت نے 
इंसान समझाने के लिए लिखी थी लेकिन हमारे यहां मजने को फैलता हुआ बहने का शौक नहीं है मैंने कुछ नहीं छोड़ा छह नंबर पीछे सिफात तीसरे दिन के शुरू में है जितना जद ने बाकायदा अनुमान कायम किया है मजारी से ईमान के मस्जिदों में ईमान के हल्के और साहबा की साहबा पर मुलाकातें मैं मेरे नजदीक तकरीबन बोलना असल नहीं है मेरा तो दिल ही चाहता है कि वो अमली माहौल और वो अमली रक्षा कायम हो जिसके नतीजे में ईमान इबादत अखलाक और माशरा और तरबियत जिसके नतीजे में होती है हमारे तरबियत खत्म हो गए हैं तरबियत का माहौल खत्म हो गया है फिर काने बात डाल देना तबलीफ नहीं हो जाए मजबूत है काने बात डालना तबलीफ नहीं है जुलम उतारना तबलीफ है और जुलम उतारने की जगह मस्जिद है ये पक्की बात है एक नहीं मुतद साहबा के बारे में मनकूल है हैद साहबा बोलो देख जानते हैं अगला में रवाह फरमाया करते थे उन बिना नो निस्ता आजम उसको हमारे साथ ये अपने पैसे उठाने का मतलब ही यही है कहने के माहौल से निकालो इन्हीं के माहौल से निकालो अपने माहौल से निकले बगैर अपने गुनाहों की जुर्मत होगा और गुनाहों की नहुसत होगा कभी अंदाजा नहीं होता साहबा ने कुबर को समझाए इस्लाम के माहौल में आकर कुबर को समझाए इस्लाम के माहौल में आकर कुबर के माहौल में रहकर कुबर को कभी नहीं समझेगा तुम भी ना उठो मेरे साथ महादेव जी आप हमारे थे इसलिए बिना अनुमीन सा आसन आओ देखो हमारे साथ अरे प्रभु जी के ईमान लिया इमाम बुखार अंदरानी ने इस बात को साबित किया है कि मजाली से ईमान ईमान की तकलीफ का जरिया है और बतौर दलील के महाज ने जबल का अमन नकल किया है महाज ने जबल दलील अल्लाह का अमन नकल किया है इमाम बखार अंदर ने अपने बात को साबित करने के लिए इस बात के लिए ये अमल नकल किया है बल्कि इससे बढ़कर यह है कि अमर अली अल्लाह ने खुद खुद फरमाया करते थे कि मैं तुम्हें ईमान के अल्पन इतने जमा करता हूं ताकि मेरे ईमान में ज्यादती हो ईमान के हल्कों पर जोड़ने के लिए सहाबा सहाबा पर दश करते थे ईमान के हल्कों पर जोड़ने के लिए सहाबा सहाबा पर दश करते थे अगला ने रवाहा महाज ने जबल अमर खबाब अबू हरेरा इन सब का मामूल ये था तो ये कहते थे थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आ जाओ अगर अपन ईमान ला दीजिए मेरे दोस्तों आज बुजुर्गो हमारे ये गश्त बराए गश्त नहीं थे हमारे ये गश्त उम्मत को गुनाहों के गफलतों के माहौल से निकालने के लिए थे और मस्जिद से जोड़ने के लिए थे क्यों इसलिए कि बात को समझने की जगह मस्जिद है बात को समझने की जगह मस्जिद है एक नहीं इससे बड़ो कितने हैं साहब आगे तो फिर यहां में दोषी रह जाओ खुद फरमाते हैं ये मकर मकर में आया तो मक्के वाले ने मुझे आपकी दावत से इतना डराया कि मैंने आपकी बात के न सुनने के लिए अपने कानों को रूई से बंद कर लिया लेकिन 
کان بند کر کے مجھے حرام میں داخل ہوا اندر سے میرے دل نے کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے فرماتے میں نے کانوں سے بھی نکالی اور آپ کی بات سنی اسلام قبول کیا جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ اسی خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے لے کے خیبر کے موقع پر آدمی میں حاضر ہوئے بات کے سب دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے اس امت کو مشیوانہ بنایا گیا تھا میں پھر ہٹ کر رہا ہوں بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے دلوں میں اترنا تبلیغ ہے اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدد کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے تو اسے تقریب نے کہا اسلام کو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے جہاد نہیں کریں گے اگلے کچھ کو تین سال تک نہیں چھوڑیں گے اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی علاج فرمایا کا حال امت کا کہ ہاں مسلمان ہیں لیکن نماز زکات حج اور کی بات نہ کرو آپ نے ان کا ایک ہی علاج فرمایا کہ ان کو مسجد میں رکھا اور یہ فرمایا کہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کریں گے یا ان خرید زکات بھی دیں گے اور یہاں بھی کریں گے امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا صرف دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مسائل کا حل بھی مسجد سے متعلق تھا سیلاب آ جائے تو مسجد بارش رک جائے تو مسجد کوئی زمین آفت آ جائے تو مسجد ایسی آگ نکلی پہاڑ سے جو سارے مسجد میں جا کے خاص کر دیتی ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تھے اکبر وہیں پہنچے کہ تمیم سے آگ نکلی ہے جاؤ اس کو باہر داخل کر کے آؤ قرضہ آ جائے تو مرضی ابو ابو ماں بھائی رضی اللہ عنہ وہ قرض سے جگہ کر بچ میں لیتے ہوئے تھے آپ نے ان کو قرض کی ادائیگی کی دعا وہاں تعلیم دی مسجد میں اسی نے حل کر رہا کہ ایمان کی تقریت کے لیے یہ ایمانی مجالس ہے کہ ہمارے کش لوگوں کو غفلتوں کے گناہوں کے بازاروں کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہیں کیونکہ حضرت خودسی ہے کتنی بڑی بات ہے اب وہاں ذرا خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف توڑ کر آتا ہوں اس کی طرف توڑ کر آتا ہوں تو میں نے عرض کیا کہ ایمان دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقینوں کو بدلنا ہے کہ یہاں مسجد کے ماحول میں یا جو آنے کا حضور کرے اس سے وہاں سب سے بنیادی مقصد اس کام کے ذریعے یقینوں کا بدلنا ہے یقین کیسے بدلیں گے کہ یقین بدلیں گے اللہ کو بولنے سے اللہ کا بولا جانا ختم ہو گیا لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ سے تذکر نہیں کرتے لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا تذکرے کرتے ہیں مخلوق کے ہر سماجے تھے کہ جن کے تذکرے ہوں گے جنہوں میں ان کا تاثر ہوگا اس لیے سب سے بیڑا بنیادی کام یہ ہے کہ جو مسجد میں آ جائیں یا باہر کی ملاقاتوں میں سب سے پہلا اس کام سے مقصد ہے اب بہت سا تعارف کروانا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس کو اتنا بولو اتنا کہو کہ اللہ سے غیر کا تاثر دلوں سے نکلنے لگے اور یہ بھی ساتھ میں کہ اس کے کرنے کے ذات سے کہ اس کے کرنے کے ذات سے کائنات کے نقشے نہیں ہے کائنات کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے بنے ہوئے سے کچھ نہیں بنتا بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہر بنے ہوئے سے انکار ہر بنے ہوئے کا انکار کیا اس انکار نے بنانے والے تک پہنچا دیا اس لیے جتنا بنا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں بنتا بلکہ بنانے والے سے بنتا ہے ہر سمجھ دیں اللہ کی ذات آری سے 
براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے اس لیے جتنی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے جاؤ ہر ہر شکل کا انکار مقصود ہے اما کے ذات کی اقرار کے لیے ہر شکل کا انکار کرنا مقصود ہے کسی لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے علم بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ علم عمل کے لیے مقصود ہے علم عمل کے لیے مقصود ہے علم سے فراوت ہو جائے گی نماز کا علم حاصل ہو گیا ہر جماعت ہر ہر وقت کی نماز میں کتاب دیکھ کر کتاب دیکھ کر نماز نہیں پڑھتا کہ معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے روزے کا علم حاصل ہو گیا ہر سال روزہ رکھتا ہے کتاب نہیں دیکھتا کہ معلوم ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے لکھا ہے علماء نے کہ علم سے فراوت ہو جائے گی کیونکہ علم بڑا علم نہیں ہے علم بڑا عمل ہے لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراوت نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جتنے زمین آسمان کے درمیان کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سارے نقشوں سے ہوتا ہوا نظر آنے کے باوجود ان نقشوں سے کچھ ہونے کا انکار کرنا اور ان سارے نقشوں کے بغیر اللہ کی جاتا عالی سے ہونے کو ان سارے نقشوں کے ہوتے ہوئے محض اللہ کی جاتا عالی سے ہونے کو بیان کرنا یہ ہے دلوں کے اندر صحیح یقین کا پیدا کرنے کا ذریعہ اس لیے ہر ہر ایک کے ذمے ہے ہر ایک کے ذمے ہے کہ ہر شخص روزانہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی طرف دعوت دینی ہے ورنہ میرے دوست عزیزوں اللہ کا غیر دلوں میں جگہ بنا لے گا اللہ کا غیر دلوں میں جگہ بنا لے گا جتنا نظام کائنات پھیلا ہوا ہے اس سب کا انکار ہوگا قدرت کے مقابلے میں یہ میں مسجد عمل ہر کر رہا ہوں کہ سب سے بڑے کے گھر میں آ لا کر پھر اس گھر والے کا تاثر دلوں میں پیدا کرو اس گھر والے کا تاثر دلوں میں پیدا کرو یہ اتنی بات ہے جس کے گھر میں آتے ہیں اس کے گھر کا تاثر دل میں پیدا ہوتا ہے وزی کوٹھی میں جاؤ گے مزاج کا تاثر پیدا ہوگا مالداری کوٹھی میں جاؤ گے مال کا تاثر پیدا ہوگا اللہ کا تاثر اللہ کے گھر میں آئے بغیر کیسے پیدا ہو جائے گا یہاں لا کر سب سے پہلی چیز یہ سکھلانی ہے کہ جتنا نظام کائنات پیدا ہوا ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں یہ سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں اس کے لیے میرے دوست عزیزوں انبیاء اور صحابہ کے واقعات ہیں اس لیے کہ ایمان دل غیب اصل ہے ایمان دل غیب اصل ہے اور روایتی طریقوں سے محبت اور اتفاق ہو گیا ہے اپنے صحابہ کے ایمان سے امتحان بھی دیتے تھے ایک صحابی نے آج آج کیا یہ عرض ربا اونٹوں میں خارج پھیل گئی ہے آپ نے سمایا پہلے کے اونٹوں کو خارج کیسے پھیل گئی صحابی نے آج کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی جب سب کو ہو گئی فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی نظام قدرت اتنا ناکارا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تو ایک کے لیے ہوا تھا اس ایک کی بیماری سے میں پھیل گئی نہیں بلکہ اللہ کے امر سے اس کے حکم سے براہ راست سرور تو خارش ہوئی ہے مالی اصلا فرماتے تھے ایک پتا بھی اگر ذرا سے سوک کر گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے یہ معلوم کے لیے کتنے اطمینان کی بات ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا یہ کتنے اطمینان کی بات ہے الاد ذکر اللہ تطمئن القلوب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے تم کہ ایک سنگی صبح پڑھ لو ایک شام کو پڑھ لو تو اس سے دل کو اطمینان ہو جائے گا نہیں میری بات یاد رکھو 
ذکر صرف صبح شام کی تصویحات کو نہیں کہتے بلکہ چوبیس گھنٹے جس لمحہ چوبیس گھنٹے جس لمحہ دنیا میں جو تغیر پیش آئے خیر کا یا شر کا بھلائی کا یا برائی کا نفع کا یا نقصان کا اس لمحے اللہ کو یاد کرنا یہ اصل ذکر ہے اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے ملکی حالات کو حکام سے جوڑو گے زراعتی حالات کو موسم سے جوڑو گے بیماریوں کو نظام کائنات اور مختلف قسم کے موسم سے اور مختلف قسم کے حالات سے جوڑو گے جو اپنے نفع نقصان کے کو کائنات دنیا سے جوڑتے ہیں ایسے لوگ نہ نفع کی صورت میں شکر پر آئیں گے نہ نقصان کی شکل میں توبہ پر آئیں گے اپنے ہر حال کو اب بہت اچھی طرح منسوخ کرنا بس یہ اپنے ذکر ہے یہ اپنے ذکر ہے کہ تجھے اس وقت اللہ یاد آئے یا نہیں آئے اگر دنیا میں کسی تغیر کے موقع پر اللہ تعالی یاد نہیں آتے اس کو ظاہر نہیں کہا جائے گا چاہے اس کو شام کی تصویات پوری کرتا بھی ہو یہ غافل ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی دنیا میں مختلف تغیرات اپنے تعارف کے لیے لاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ ان تغیرات کو اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ان تغیرات کو اللہ کی غیر کی طرح منسوخ کرتے ہیں آپ خود دیکھ لو چاند گرہن ہوگا سائنس والے کہیں گے کہ چاند اس سے گرہن ہوا ہے سورج گرہن ہوگا سائنس نہ بتلائیں گے سورج کی گرہن کے یہ اسباب ہے زلزلے آئیں گے سائنس نہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ان زلزلوں کا تعلق دینا سے ہے یہ کبھی نہ کہیں گے وہ تو جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اس کی رہیدوں کو بھی نہیں جانتا وہ اس کی عذاب کو بھی نہیں جانتا سائنس نہ کہیں گے زلزلے کے آنے کے یہ اسباب ہے اس لیے میرے دوست آزیزو دنیا میں جو تغیر پیش آئے اس کو اگوہ کی طرح منصوب کرنا یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور اسی کو ظاہر کہتے ہیں جو اس موقع پر اللہ کو یاد کر لے اس موقع پر اللہ کو یاد کر لے وہ ظاہر ہے اس لیے نظام کائنات کے جتنے بھی تغیرات ہیں یہ سارے تغیرات اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے ہیں اس لیے ان مواقع پر اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا ہے چاند گرے ہو تو یہ نماز سورج گرے ہو تو یہ نماز زلزل آئے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت تمہارے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے زمین کو ہلا رہے ہیں ایسے لوگ ان حالات سے تو بھی طرف آنے گے اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات اصل نہیں ہے بلکہ نظام کائنات تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا سب سے پہلی شرط ہے اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے ورنہ جو کائنات کا یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے وہ قدر سے استفادہ نہیں کر سکتے اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے اسباب نے بدگمان کر دیا ہمیں ہمارے رب سے ہمارے اسباب نے بدگمان کر دیا اصل ساری سارا نقصان کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ سب سے بڑا دھوکا یہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے دنیا کا ہماری ضرورت کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ضرورت کو پورا فرما دیں گے میری بات ذرا غور سننی پڑے گی
دنیا ہم استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ضروریات پوری فرما دیں گے اب میں کیا عرض کروں آپ حضرات ہیں ہم تبلیغ میں چلتے 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 یہاں پہنچے ہیں کہ بھائی کوشش تو ہمارے جن میں ہے باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں سمجھ رہے تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے لیکن ایک بھی ایسا نہیں جنہوں میں سے جو اللہ کے لاتے فائدہ اٹھا سکے تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اور ایک بھی میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لاتے فائدہ اٹھا لے پہلی قسم تو مشرقین کی ہے وہ بھی کہتے تھے اللہ ہی کرنے والے ہیں اور ایک سال تو ہوں من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم جب اللہ پوچھیں گے آسان دین کتنے بنائے کہ یہ اللہ ہی نے بنائے بلکہ دماغ جاتے شروع کے ایک آدمی تھے وہ آئے مکہ مکرمہ مکہ والوں نے خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور آپ کے بتوں کا انکار کا اور ان کے معبودوں کے انکار کا سارا حال ان کے سامنے بیان کیا دیوار کہنے لگے کہ میرے دن میں بات بیٹھ گئی کہ یقیناً یہ آدمی اس پر کوئی سہل یا اس پر کوئی اثر ہے اور میں اس کا علاج کروں گا تلاشی آپ کو ملاقات ہو جاتے مشرق حد شنوا کے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس طرح کہتے ہیں تو میں ہم اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہے جانے کی وجہ صرف دعوت ہے کہ آپ میری شکر کا انکار کریں یہ عقل کی بات نہیں ہے اور میں نے غور کیا کہ کسرے تو ذکر سے آج ہی پاگل کیوں کہلائے جا رہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ سے پاگل کہنے لگے میں تو یہ سمجھا کہ جتنا انتظام کائنات ہے اس کا نظر کی طرح انکار کرو تو نہ ماننے والی قومیں تمہیں پاگل کہیں گی جس طرح کے علیہ السلام کو قوموں نے پاگل کہا ہے ان کے ظاہری نقشوں کے انکار اور صرف اللہ کی ذات آئی سے کامیابی کی دعوت دینے کی وجہ سے کہ ہر نجی کو پاگل کہا گیا ہر نجی کو پاگل کہا گیا تو انہوں نے آپ سے پوچھا دماغ میں کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کیا یہ بات ہے آپ نے دعوت کی دماغ نے کہا میں آپ کا علاج کروں گا بہت سننے کی بات ہے میں آپ کا علاج کروں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اپنی بیماری کو آپ بڑا سمجھیے میں نے آپ کا اس سے پہلے اوروں کو بھی علاج کیا ہے مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں کہہ رہا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کوشش کروں گا ابھی یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سوال اس بات کا ہے کہ پھر اللہ سے شفا لینے کے لیے راستہ کون سا پکڑا ہے راستہ کون سا پکڑا ہے کوشش کس پر ہے دوا پر گراؤں دوا پر ہے یہ سبقہ تو گراؤں پر ہے دوا میں لے رہا ہوں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ ایک مشیق یہ کہ کوشش کرنے کر رہا ہوں شفا اللہ کے ہاتھ میں اس کا طریقہ ہے راج اس کے پاس ہے ہمارا طریقہ ہے راج ہمارے پاس ہے میری اس بات سے ہر چیز اس طرف خیال رکھ لے جانا کہ دوا کا استعمال نہیں ہونا چاہیے 
हर चीज खराब इस समय ले जाना कि दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मैं याद करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला से फायदा उठाने के लिए तूने रास्ता कौन सा पकड़ा है कोशिश किस चीज करे तो मैंने आज की है एक बात ये किस्म वो है जो कहती है कि अब माफ करेंगे लेकिन जरिया बुझे ये मुश्किल की किस्म है एक किस्म वो है जो कहते हैं कि हम माफ करने वाले हैं लेकिन अस्पात के रास्ते से होगा ये भी अल्लाह से फायदा नहीं उठा सकते हैं एक तीसरी किस्म भी है जो कहती है अल्लाह करने वाले हैं मगर अल्लाह वालों के जरिए से होगा ये वो किस्म है जो अपने अमल से मायूस और दूसरों के अमल से करूंगी अपने अमल से मायूस है यानी हमारे अमल से खाली नहीं है हर समझे थे जो अपनी बदामदी के जरिए अल्लाह से दूर हो जाए वो दूसरे के अमल के जरिए अल्लाह से फायदे कैसे उठा लेगा ये है तीन किस्म के लोग जो कहते हैं अल्लाह करने वाले हैं लेकिन तीनों ने रास्ता गलत पकड़ा हुआ है तीनों रास्ता गलत पकड़ा हुआ है कि अल्लाह की जाते आली से फायदा उठाने के लिए उसके गैर का यकीन निकलना शर्त है इसलिए सबसे पहले बुनियादी तौर पर ये ये जानना पड़ेगा कि अल्लाह की जात आदि से इस्तीफादे का क्या रास्ता है कि मैंने इबादत की थी कि अजबाब ने हमें अगवा से बदगुमान कर दिया अजबाब ने अगवा से बदगुमान कर दिया सबसे ज्यादा अल्लाह तला की तरफ से बदगुमान करने वाली चीज सबब है और गुमान से बड़ी कोई ताकत नहीं है अगर ये अल्लाह के साथ हो जाए तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है जिब्राहल सबसे बड़ी मखलूक है लेकिन अल्लाह के साथ इब्राहल इस्लाम के गुमान ने जिब्राहल की ताकत का और उनकी पेशकश का इनकार कर दिया कि नहीं अल्लाह इन्हीं का फलाना आपके हाजिर नहीं है आपके हाजिर नहीं है अल्लाह इन्हीं का फलाना आपकी जरूरत नहीं है अल्लाह ने आज को हुक्म बरा रास दिया है ये अमर बरह रात आज को है इसलिए कि इस्तीफादा बरह रात अल्लाह की जात से है इसलिए अल्लाह को अल्लाह ने आज को अपने अमर से ठंडा किया है क्योंकि इस्तीफादा बरह रात से अजीब का भी इंकार कर दिया कि गुमान बहुत बड़ी ताकत है अल्लाह तला खुद करवाते हैं अन अभी भी मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ गुमान के गुमान तो आंखों के देखे हुए को उल्टा कर देता है इसलिए के दो चीजें हैं मुकाबिल एक नजर है एक खबर है हम दावत के जरिए उम्मत के और अपने यकीन को नजर से खबर की तरफ फेरना चाहते हैं एक तरफ नजर है एक तरफ खबर है खबर सच्ची है और नजर छूटी है नजर को झुटला खबर के मुकाबले में ये सहाबा का काम था कि वो नजर का इंतजार करते थे खबर के मुकाबले में अब वो दर्जा रही है अगर खबर है कि जो ये दुआ पढ़ लेगा अल्लाह अंतरबी के तवकल माशा अल्लाह खान हमारे लिए शालन यकुल दुआएं याद करने का बिल्कुल शौक नहीं है असबाब की खासियत है फलों की तासीर दवाओं के जो है असरा जानते हैं दुआओं पर कोई यकीन नहीं है दुआओं पर कोई यकीन नहीं है समझते थे 
کہ مضمون دعائیں یاد کیا کرو کہ مضمون دعائیں نے قبولیت کا راستے دیکھے ہوئے ہیں اب تو نئے نئے دعائیں چاہیے مقفا لوگ مظلوم دعائیں پڑھتے ہیں مظلوم دعائیں دعائیں کو نظم بنا لیا حالت نظم اور چہر یہ تو غفرت پیدا کرتے ہیں دعا تو اللہ کو بیچتے ہیں اسے پکارنے کو کہتے ہیں کہ دعائیں یاد کیا کرو کہ مظلوم دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں ایک آیا ابو درزا آپ کا مکان جل رہا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں تو میں جھوٹ کہتے ہو دوسرا آیا ابو درزا آپ کا مکان جل رہا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں پر میں غلط کہتے ہو ایک آیا ابو درزا مکان جل رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اچانا مجھے در دعا سیکھنا ہے مجھے پھر مکان جلا دے آپ اندازہ کریں جو مسلمان تو کام کے وعدوں پر سال بھر انتظار کر رہے ہوں صحابہ کے زمانے میں صحابہ اس یقین پر اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے وعدے کا کتنا کتنا یقین سے انتظار کرتے ہوں گے یہاں تو جھوٹے وعدوں پر زندگی بسر ہو رہی ہے اور وہاں یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے مجھے دعا کی کھلا دو ادھر میرا گھر جلا دے ایسا نہیں ہوگا ایک آیا وہ درگا آگ لگی اور تمہارا مکان نے پیٹ میں آیا لیکن تمہارا مکان بچ گیا اللہ کے ساتھ گمان بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں اس لیے میں بات ذرا سمجھنی پڑے گی کہ مادی اسباب مادی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں عملی اسباب یقینی اسباب ہیں اعمال یقینی اسباب ہیں مادی اسباب غیر یقینی اسباب ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ اس کو اسباب سے گزرنا ہی پڑے گا کیوں کہ ہم اسباب میں ڈال کر تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں تو جو امتحان ہے ایک تو تم یہ دیکھ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم حاجت سے پورا ہونے کو ہماری طرف منسوخ کرتا ہو یا اسباب کی طرف اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے امتحان کے لیے ان اسباب میں احکام ڈالے ہیں تم نے احکام کو پورا کرتے ہو یا نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ قادر تھے اس پر کہ انسانوں کو بغیر رضا اور بغیر اسباب کے پالکی دکھلاتے ہیں سارے اسباب صرف امتحان کے لیے ہیں ان جعلنا ما على الارض زینة لها ان ابلوہم ایم احسن عملا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ جو تمہارے عمل کو پرکھنے کے لیے ہے اس کے بعد یاد رکھنا کہ سبب اور ذریعہ اصل نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کا حکم اصل ہے اللہ کا حکم اصل ہے کامیابی حکم میں ہے سبب میں نہیں ہے ان احکام کو اسلام گروہ گیا ہے ان احکام کو اسلام گروہ گیا ہے تاکہ بندہ اسلام سے گزرے اسلام سے گزارا ضرور ہے لیکن اسلام پر وعدہ کوئی نہیں ہے اس لیے دعوت اس کی دیا کرو کہ اموہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ اسلام کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے اسے میرے دوست آجو اللہ کی ذات آئی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے عبادات دی گئی ہیں آپ ان ساری کو غور کریں جو جیل کے اندر تھے اور جیلر نے پانی جیلے سے انکار کر دیا اور صحابی کو غسل کے حاجت پیش آئی صحابی نے آج کیا صحابی نے کہا کہ مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے اس نے کہا نہیں غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا پانی ملے گا صرف پینے کے لیے 
और फिर अगर बाई इतना थोड़ा है तो कुछ नहीं होता साहबी ने कहा कि मुझे आज का और कल का पानी इकट्ठा दे दो मैं चौबीस घंटे प्याज को सबर कर लूंगा लेकिन नमाज को सबर भी कर सकता यहाँ तो छोटे छोटे बहाने नमाज पढ़ने के मैंने कहा प्याज को सबर कर लूंगा चौबीस घंटे प्याज रह लूंगा लेकिन मुझे आज का कल का पानी इकट्ठा दे दो ताकि मैं गुफिर कर लू क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी है जेलर ने कहा नहीं आज का पानी आज नहीं देगा कल का पानी कल नहीं देगा पीने का वो फिर का पानी नहीं देंगे और एक जगह घर का पानी नहीं मिलेगा कहा कि जेल के अंदर हे अल्लाह मुझे तेरा फरीज अदा करना है तो रिवायत में है कि बादल जेल में दाखिल होकर बनता है सहाबी पर जाने आदम तो तुम्हारे ताबे है ताबे तो हो निजाम आयरन तो तुम्हारे ताबे है तुम ताबे तो हो इसलिए मेरे दोस्त अजीज हो मैंने हद किया कि अम्मा के जाते हानी से फायदे उठाने का भाई वाहिद रास्ता है मेरा कि कायनात से यकीन जो से निकले इसलिए कि इसने अपने अल्लाह के दरमियान कायनात को जरिया बना लिया अल्लाह अदालत ऐसी कायनात में लेकर निपटा नहीं दूसरी बात यह है कि ईमान अपनी अलामतों के साथ हो ईमान अपनी अलामतों के साथ सबसे बड़ी ईमान की अलामत हया है सबसे बड़े हया वाले उस्मान और सबसे बड़े ईमान वाले उस्मान हर खबर अली है वो गुजर हुआ है खलते पर हजर उस्मान बैठे हुए थे फरमाया तुम्हारे हल्के में मशहूर बैठा है कि अगर इसके ईमान को एक बड़े लश्कर पर तकसीम किया जाए तो सबके लिए काफी जाए इसलिए सबसे बड़े हया वाले भी उस्मान के ईमान का तकाजा हया है और सारे दिन का मदार हया पर है सारी का मदार हया पर है इसलिए मेरे नजदीक बेहया वो शख्स नहीं है जो खुलकर गुना करे बेहया वो है जो छुपकर गुना करे जो खुलकर गुना करे वो तो इंसान ही नहीं है उसको बेहया कहना बेकार है जो गुना छुपकर करे वो बेहया है इसलिए कि अल्लाह से ज्यादा शर्माए जाने का कोई मुस्तक नहीं है अल्लाह से बढ़कर शर्माए जाने का कोई मुस्तक नहीं है सबसे ज्यादा हया का ताल्लुक अल्लाह की दाद से है यूसुफ अल्लाम को यूसुफ को जुलेखा ने बुराई की तरफ मायर किया उससे पहले उसने अपने पुष्ठ के ऊपर कपड़ा डाल दिया यूसुफ अल्लाम से क्या कर रहे कि मेरा पुष्ठ देख रहा यूसुफ अल्लाम को ख्याल हुआ कि ये अपने पत्थर के मुझसे शर्मा रही तो मुझे अपने रब से कितना शर्माना चाहिए इसलिए मैंने हर किया ये ईमान की अलामत हया है अपने अंदर ईमान क्या दावत के साथ साथ ईमान की अलामतों को और भी किया करो ये नहीं कि बयान कर लिया और फल हो गए ये देखा करो कि अलामत ईमान मेरे अंदर कितनी है एक आदमी ने पूछा ना आपसे ये रसूला ईमान किसे कहते हैं फरमाया जब से कहने की खुश करे और गुना गमगीन करे जान ले के तू मोमिन है ये अलामत बताए ईमान जी खुश करे और गुना गमगीन करे जान ले के तू मोमिन है इसलिए मेरे दिलों को दोस्तों दिलो ईमान को उसकी अलामतों के साथ बयान करना चाहिए इसलिए के हमारे बयान और मुजाकरे असल तरबियत के लिए है असल तरबियत के लिए है ईमान के ईमान अपनी सिफात के साथ है एक जमात आपने सिर्फ हाजिर हुई आपने फरमाया तुम क्या हो ईमाया कौन हो तुम क्या हो सबने एक जुमान होकर कहा कि रसुल्ला हम सब ईमान वाले हैं फरमाया तुम्हारे मम्मी होने की क्या अलामत है अर्ज किया कि हमारे अंदर पंद्रह फसल हैं 
कितना आसान दीन है कितना आसान दीन है आज के हमारे अंदर पंद्रह खर्च लेते हैं इन पंद्रह में से पांच पर हमारा ईमान है और पांच पर हमारा अमल है और पांच जमाते जमाने जाहिए से आपने फरमाया वो पांच क्या है जिन पर तुम्हारा यकीन है वो नज क्या क्या हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर किताब पर ईमान लाने इसको नहीं कहते थे वो कि हम जानते हैं कि कुरान कुरान अल्लाह की किताब है ये तो गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और आखिरी किताब ये भी जानते हैं मुसलमान का ये कहना कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह की किताब है नहीं मुसलमान के ईमाना ने यह नहीं है इस कुरान को आखिरी किताब तो मुशरकी ने बक्का इतने यकीन से जानते थे कि हसद करते थे हसद करते थे कि ये किताब तायफ और मचू की बस्ती के नीचे बड़े सजा पर सुनी नाजिल की गई इन पर क्यों नाजिल की गई है जानते थे इसलिए हाजिर करते थे किताब पर ईमान लाने को कहते हैं कि इसके हराल को हराल समझ कर उस पर चलना और इसके हराल को हराम समझ कर उससे बचना इसको कहते हैं कुरान पर ईमान लाना महारिमा जो कुरान के हराम को हराल समझे वो कुरान पर ईमान नहीं लाया जो कुरान के हराम को हराल समझे वो कुरान पर ईमान नहीं लाया ये समय आपने जीवन करने वाले थे तो मैंने अर्ज किया कि ईमान अपने अलामतों के साथ है कि हम ईमान लाए उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर और ईमान लाए आखिरत के दिन पर इस पर हमारा ईमान है आपने फरमाया वो पांच बातें क्या है जिसको तुम्हारा अमल है कि पहली बात यह है कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि अब बहुत दूसरा कोई बात सुना है अपनी और मोहम्मद अल्लाह का बंदे उसके रसूल हैं हम इसकी गवाही देते हैं इसको उन्होंने आमद में शुमार किया है मैं ये बताना चाहता हूँ ख्याल दिल में अकीदे में नहीं बल्कि इसको आमद में शुमार किया है कि हम आमद में इस बात की दावत देते हैं कि अल्लाह के कोई बात के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लाह का बंदे उसके रसूल है और नमाज कायम करते हैं देखो एक एक लफ्ज गौर करने का है हम नमाज कायम करते हैं नमाज के कायम करने के ये दो जिम्मेदारियां हैं उम्मत पर एक नमाज को दुरुस्त करना ये इंसानी जिम्मेदारी है और एक नमाज को राय और दुनिया में जारी करना ये उम्मत की इज्तमी जिम्मेदारी है ये उम्मत की इज्तमी जिम्मेदारी है एक हदीस है मैंने उसे बोल दिया और बहुत मशहूर है और उसका एक ही मफहूम ज्यादा मशहूर है कि पूरी उम्मत पूरी की पूरी उम्मत एक जिसम की तरह है एक जिसम की तरह है पूरी उम्मत एक जिसम के आजा की तरह है अगर एक आजो में पैर के अंगूठे में जख्म है तो उसके लिए आग जाती है हमने कभी इस हदीस को इस एतबार से गौर नहीं किया कि अगर अमेरिका में यूरोप में दुनिया के किसी कोने में कोई मुसलमान कल में चलना वापिस है ये नमाज से जाहिर है ये नमाज से वाकिर है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इसके लिए बेचैन हो कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि इस हजीज का मफहूम क्योंकि अगर ये रिवायत सिर्फ जिसमानी तकलीफ के लिए एक मुसलमान की जिसमानी तकलीफ के लिए दूसरा मुसलमान बेहतर हो अगर रिवायत इसी के लिए है 
تو ایک مسلمان کی جسمانی تکلیف سے بہت سے غیر مسلم بھی ایسا دن رکھتے ہیں کہ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہیں مسلمان قدر کر دیا جائے کہیں زلزلہ آ جائے کہیں کوئی اور آفت آ جائے تو غیر مسلم بھی افسوس کرتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ امت ایک جسمانی تکلیف کے ایک جسمانی تکلیف کے اعتبار سے کہا گیا اس کو تو وہ دین کے اور عبادات کے دنیا میں اجتماعی طور پر قائم ہونے کے اعتبار سے یہ امت ایک دن کے اعضا کی طرح نہ ہوگی تو کیا ہوگی اگر تو غور کرو تو شاید ہمارا ہی ہماری ضرور سے زائد کمائیاں ہمارا ضرور سے زائد سونا ہمارا ضرور سے زائد تفریح اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنا شاید کبھی ہماری مجلسوں میں یہ غم اور یہ فکر بھی داخل ہو امت کا تو میں نے آج کیا کہ انہیں ایمان کی علامتیں بتایا کہ نماز قائم کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنا یعنی بہتبار امت کی دنیا میں نماز کو زندہ ہونا اور نماز قائم کرنا بہتبار اپنی ذات کے نماز کو ایسا درست کرنا نماز کو ایسا درست کرنا کہ اس کی درستگی دین اور دنیا کے ہر شعبے میں نظر آئے نماز کی درستگی دین اور دنیا کے ہر شعبے میں نظر آئے یہ نماز کے نماز ہونے کی علامت نماز کے پیر ہونے کی علامت ہے اور یہ نماز کے لیے شرط ہے جس کی نماز کی درستگی دین اور دنیا کے شعبوں میں نظر نہ آئے وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں کیونکہ مجھے کہنا نہیں آتا جس کو اپنی بے دینی کے اسباب دیکھنے ہوں وہ اگر نماز پڑھتا ہے کبھی نماز دیکھ لے ماحول کو شیطان کو الزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ سب سے پہلا سبب نمازی کے پاس اس کے دین کے بگاڑ کا اس کے بھی نماز ہے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز درست ہو اور دین درست نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے من اقام رہا فقط اقام دین آپ کی بات اس طرح سچی ہے جس طرح قرآن کی آیت سچی ہے کہ جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا اس لیے عبد الرحمن مسعود ابن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو مل کر سنا روکے اس کی نماز اس کو اغوا سے دور کرتی رہتی ہے یہ نماز کہ اغوا کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کا استعمال اغوا کی سے ہاتھ پر آ جاتا ہے جو خود سے ہے اللہ تعالیٰ خود سمجھتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں خود سے آگے بن جاتا ہوں اس لیے بہت غور کرنا پڑے گا اپنی نمازوں پر برش کیا تو ہمارے ایسا کو منفوظ ہے کہ میری محنت کا مقصد ایمان اور امان میں کمال پیدا کرنا ہے اب کا حال ہمارا یہ ہے کہ جیسے یہ نماز پڑھو بیان میں تو ابھی مغرب کی نماز کے بعد سوچ رہا تھا افسوس نہیں کر رہا تھا لیکن یہ ہر سال جمع ہونے والا مجمع ہے دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے میری تو ابھی دو رکھات نہیں ہوئی تیس بج میں نے چھ رکھات ہوا بھی اسی جیسی کیسے پڑھ لی آپ پورے مجمع میں سے ایک کافی مغرب کے بعد کی چھ رکھات ہوا بھی ان کا چھوڑ دینا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دعوت کے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہوگی دعوت کے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہوگی میری دو رکھات ہوں مختصر اور ڈاکٹر نوشاد کی آواز آ گئی کہ بھائی آگے ہو کے بیچے میں سوچے پڑ گیا میں نے کہا ہمارے مجمع نے چھ رکھات آوازی پڑھ لی ہے نہیں کیوں ایک بات آج کرو اگر بری نہ لگے یہ شیطان کا دھوکہ ہے 
कि हम बड़े काम की तरफ जा रहे हैं इसलिए छोटा काम है इसे छोड़ दो ये शैतान का धोखा है और ये इसकी राज का सब है दावत के काम में लगने वाले का नफी इबादात को हल्का समझना इसराज का सब है इसराज कहते हैं इस तरह गुमराही की तरफ जाना कि जिससे गुमराही का शुरू न हो मैं हैरान हो गया मैंने इतना बड़ा मजमा है ये काम से वो वक्त लगाया हुआ है वाकिफ है इन्होंने छह लगा दबाबी पढ़ ली कि छह लगा दबाबी से पढ़ने पर बारह साल की इबादत का हाजिर है लेकिन असल में वही कर पहली बात के दावत इबादत को जमा करने पर नहीं है दावत इबादत को जमा करने पर नहीं है उसने राजगी साहब अंदुला ले मुझे सुनाने लगे कि आज ने मुझे बिछा दिया निजामुद्दीन में आने वाले थे इस अखबार में मैंने डेढ़ तक इंतजार किया कोई आवे जब कोई ना आया मगरी के बाद मैंने जाके अब आज उनकी मेहरबान दी थोड़ी देर के बाद एक आदमी रसी के दरवाजे से दाखिल हुआ मटके से पानी किया उसने और पानी जी के वहीं से वापस हो गया हजरत वहीं से चीखे अरे कोई है अरे कोई है जिसे देखे अरे कोई है जिसे पकड़े अरे कोई है जिसे दावत दे वो चला गया उस हिसाब समझते हैं कि मेरे कान में आवाज बड़ी हजरत की तो मैं आया और बहुत गुस्से में थे इसलिए कि हजरत के नजदीक एक नए आदमी को आकर चला जाना उसको उसके कान में जिनकी दावत बड़े बगैर यह हजर जी बड़े नुकसान की चीज थी बड़े नुकसान की उसी साल ने कहा मैं तो अभी बढ़ रहा था हजर गुस्सा आ गया ऐसे फरमाया कयामत में जब ये पेश किया जाएगा और अल्लाह तारा आज से मुझसे इसके बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे उस साल ने हज किया हजर क्या अभी न पढ़ता तो मैं अकेला पढ़ते हुआ अब आगे क्यों ना पढ़ते मैं अब आगे पढ़ता इसे देखता तब ने फरमाया हर काम पर सहारा की जमात बनाते थे तो अपने सारे गाजी को लेते उससे कहते कि मैं जरा अब आगे पढ़ लू तू तो इनको देख ले आने वालों को तो आने वालों को दावा कीजिए मैं अब पढ़ लू क्योंकि आप वो गौर करना चाहिए गुजारे सर हमने आरोप मैंने साथ लिया कहीं सब से आगे कसीरा मेहनत को आगे कसीरा इसलिए लिया है साथ ताकि मैं नमाजी भी ज्यादा पढ़े और जिक्र भी ज्यादा करें कहीं सब से आगे कसीरा ताकि नमाज ज्यादा पढ़े तुम्हारी आता बढ़ गया इंफरादी दावत मनुष्य हल्का मजबूत छपा हुआ है छपा हुआ मजबूत है मजबूत आदमी मेरे नजदीक नए से नए आजू का दावत देना इतना जरूरी है कि वो कोई शख्स न फिर नमाज से मजबूर है और कोई न कोई नया आदमी आकर वापस जाने लगे और इस कानूनी की बात न पड़ी हो इसको चाहिए नमाज तोड़कर उसको रोक ले नमाज तोड़कर उसको रोक ले अगर वो रुकने वाला है तो नमाज पूरी कर उसको दावत दे अगर जाने वाला है तो पहले उसको दावत दे फिर नमाज दोहरा दे इतनी अहमियत थी इतना दावत थी लेकिन हम उन दोनों चीजों को जमा न कर सके बयान है अब अभी छोड़ दो मशवरा है अब अभी छोड़ गई लंबे लंबे बयान है ताजी छोड़ गई के बयान से थककर आराम करें हालांकि अक्रम सलम दावत से थकने के बाद इबादत में लगते थे और इस थका देने वाली दावत के बाद की इबादत वो दुआओं को पूर्ण कराती थी इसलिए यह तरतीब बताई थी हमला ने इजा फरो कफन सब वही दावत का फरो नबी जी आप दावत से कायु हो तो थका लगे आपको इबादत में और इबादत के बाद फिर दुआने लगे वही दावत का फरो 
کے میں نے کیا نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو اور خوش رو پیدا کرو اس لیے کہ ساری زندگی کی اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے نماز اور ساری زندگی کے بگاڑ کا ایک ہی ذریعہ ہے نماز سے بگڑنا اس لیے فرما دیا سنے پر علی اللہ حسین نے جمعت کی مسجد میں نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر جو چالیس سال سے نماز پڑھتا تھا سمایا اگر اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد سے دوازم لے کر آئے ایک صفت یہ ہے کہ دین کے دین کو قائم کرنے کے لیے نماز ہے تو انہیں سوال دیا ان کی اپنی من سے بات کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں میرے دوستوں عزیزوں اگر دنیا کے مسلمان مالدار صرف زکات ادا کر دیں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا مسلمان اور کوئی مسلمان ننگا نہیں رہ سکتا اگر مسلمان صرف زکات ادا کر دیں زکات کی ادائیگی یہ نہیں ہے کہ تاجر کو کمانے سے فرصت نہیں ہے وہ کہیں لے جا کے زکات کا مال ڈال دے اور جس طرح چاہیں اس کو خرچ کر دیا جائے بلکہ ہر مالدار کو چاہیے کہ وہ فقرا کو بجا کے خود تلاش کرے اور زکات مستحق کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دے وہاں جیسا کہ مجبور ہے کہ اگر مسلمان زکات کو ادا کرنے لگے اور مستحق کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دے تو یہ زکات کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا کتنی زکات کی برکتیں ہیں یوربس زکات کا تو کوئی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دیں گے لیکن اس زمانے میں تاجر کو کمانے سے فرصت نہیں ہے کہ وہ زکات دینے کے لیے مستحق کو تلاش کرے حالانکہ زکات کی ادائیگی کے لیے مستحق کو اس طرح تلاش کرنا چاہیے جس طرح نماز آدمی صحرا میں وضو کے لیے پانی تلاش کرے کہ پانی تلاش کرو تاکہ نماز تاکہ وضو ہو نماز صحیح ہو جس طرح نماز کی ادائیگی کے لیے پانی کی تلاش ہے اس طرح زکات کی ادائیگی کے لیے مستحق کی تلاش ہے مستحق کو تلاش کر کے زکات اس کو لے جا کر خود دینا اور جو زکات لے کر مال پا کیا ہے اس مال کو خیر کے کاموں پر خرچ کرنا یہ تھا صحیح طریقہ اس زمانے میں خیر کے کام پر خرچ ہو رہا ہے تو کرا کا مال اور شادیوں پر اور گاڑیوں پر اور بیجا اسراف اور خواہشات پر خرچ ہو رہا ہے باقی ہوا مال یعنی سارا نظام الٹا ہو سارا نظام الٹا ہو گیا ہے باقی ہوا مال خیر کے کاموں کے لیے تھا کہ باقی ہوا مال مساجد پر لگاؤ مدارس پر لگاؤ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنے باقی زمان سے علم کی خدمت نہ کرے اس کو اس فریضے سے محبت نہیں ہے اور فرائض سے محبت نہ کرنا کس ہے فرائض سے محبت نہ کرنا کس ہے زکات فقرا پر جو فقرا پر خرچ کرو اور جو مال مزکا ہے پاکیزہ مال ہے اس کو خیر زکان میں خرچ کرو پھر دیکھو برکتوں کے دہانے اللہ کے سے کھولتے ہیں اس زمانے میں چٹی بلٹی ہو گئی ہے لوگ پاکیزہ مال کو خواہشات میں خرچ کرتے ہیں اور مال کے میل کو مال کے میل کو خیر زکان میں خرچ کرتے ہیں یہ میرا مال ہے زکات کا تو خیر زکان مل جائے میرے پاس آئے ایک صاحب 
जगात का मान लेगा या जगात का माल है किसी खैर जुकाम में लगा दो मैंने कहा खैर जुकाम में ये माल कम है ये माल कम है खैर जुकाम के लिए तेरी हिम्मत कैसे हुई कि खैर जुकाम के लिए माल का मैल लेकर आया इस माल के मेल को किसी मुस्तक पर ले जाकर खर्च कर ये उसके लिए मुजिर नहीं होगा ये उसका हक है तेरे जिम्मे है तेज तलाश कर मुस्तक को खुद 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 पहुंचा गया उमर रजी अल्लाह तैन किसी घर से अचानक खाना मंगवा दिया करते थे उस घर की हालत को देखने के लिए हालत की जरूरत है या सर की उसकी जरूरत है आने की जरूरत है यह तरीके की जरूरत है कि इसका खाना मोहम्मद खाने का मैया तुम जगह नहीं है और यह इसका खाना आपका मैया से नहीं जगह नहीं है अगर नीचे आए तो मदद की जरूरत है अगर उनसे आए तो तरीके की जरूरत है अचानक खाना मंगवा लेते किसी किसी के लिए करते उम्र रजी अल्लाह तला इसलिए मेरे दोस्त ला दीजो ये बहुत ही अपने आप को बदलने की मेहनत है ये हमारे यहाँ इबादत की जाती है वो बात बतौर अहद से कही जाती है बतौर सत्य हो गया नहीं जिस बात से दिल के अंदर किसी काम करने का हर न पैदा हो वो कानों की आयाशी है जिस बात से दिल के अंदर किसी काम करने का हर न पैदा हो वो कानों की आयाशी है इसे मैंने अर्ज किया कि जक़ात को सहाबा के जमाने पर लाओ आप जानते होंगे रात को बच्चे हाथ में चोरी खेलते हैं चुमन छुपाई खेलते हैं कोई पल के नीचे कोई दरवाजे के पीछे बच्चे चुप जाते हैं और बच्चे के बाद वो सबको तलाश करते हैं सहाबा के जमाने में ये जक़ात का मामला ऐसा ही था ये फोकारा जुटते थे मालदारों को तलाश करते थे इस जमाने में कर उल्टा हो गया मालदार जुटते हैं फोकारा तलाश करते हैं अल्लाह ताला ने मालदारों के मानने से बरकतें उठा ली और फोकारा के लिए फकत का दरवाजा खोल दिया क्योंकि ऐसा ही अजीत में है कि जो अल्लाह के घर सवाल करता है बावजूद सूरत के होने के वो अपने ऊपर फकत का दरवाजा खोल लेता है इसे मैंने याद किया जकत अदा करो जकत अदा करो माल की हिफाजत भी इसमें है और माल की ज्यादा भी इसी में है और ये कहा उन्हें कि हम रमजान के रोजे रखते हैं और बेतुल्ला का हज करते हैं ये पांच फसलें हमारी वो हैं जिन पर हमारा अमल है और पांच जमाने से जमाने जाहलियत से हैं पांच जमाने जाहलियत से हैं ये जमाना जाहलीत से हमारी तबीयत में ये बात है कि हमारे अंदर सब्र है और हमारे अंदर शुक्र है अल्लाह अगर ये दो सिफतें पैदा हो जाए तो कामिल ईमान यही है सब्र और शुक्र सब्र और शुक्र कामिल ईमान है यह एक रिवायत में है कि आधा ईमान सब्र है आधा ईमान शुक्र है कि हमारे अंदर सब्र है मेरे दोस्त आजीजों इस जमाने में गुम्बत को न सब्र की खबर है न शुक्र की खबर है नहमत आती है जुबान से कहते हैं अल्लाह तेरे शुक्र हालांकि शुक्र की हकीकत यह है कि जिस तरह तेरा बदन सर से लेकर पैर तक इन नहमतों से फायदा उठा रहा है इस तरह तेरे सर से लेकर पैर तक सारे आला अम्बा की इबादत में ज्यादती करें इसको शुक्र कहते हैं इसको शुक्र कहते हैं क्योंकि जब यह फरमाया करम सिंधम ने जब आपने इबादत में क्या चीज की हरदाश ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आपके सारे गुना माफ कर दिए गए पिछले तो आप इसकी कोशिश क्यों कर रहे हैं इबादत में आपने फरमाया ए आयशा जब अल्लाह ने मेरे सारे गुना माफ कर दिए तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा रहा बनू शुक्र का मतलब यह है कि सराफी में अल्लाह की हिफाजत ज्यादा करे और सब इसे कहते हैं कि तंगी में अम्बा का हुक्म पर न तोड़े तंगी में हुक्म पर जमना सब्र है और पराफी में इबादत में ज्यादा करना ये शुक्र है इसको सब्र शुक्र कहते हैं 
لیکن امت کو صبر کی خبر نہیں ہے میرے دوست عزیزوں صبر کیا کرو تقوی کے ساتھ امت صبر کر رہی ہے گناہوں کے ساتھ جتنا جتنی امت کر رہی اور پس رہی اور جتنا امت کا خون دے رہا اس سب کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے حال کا علاج حال سے کر رہے ہیں حال کا علاج حال سے کر رہے ہیں حالانکہ حال کا علاج اعمال سے کرنا تھا یہ حال کا علاج حال سے کرتے ہیں اور منتظر رہے ہیں یہ حالات یہ حالات رکھ لائیں گے صحیح بات یاد رکھیو جو حالات گناہ کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے کبھی نہیں بدلتے جو حالات گناہ کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے کبھی نہ بدلیں گے جو حالات گناہ کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے کبھی نہ بدلیں گے ایسا مانتے تھے جس لائن کا حکم چھوڑا ہے اس لائن کا حکم پورا کر دو اللہ تعالیٰ اس لائن کے حالات کو درست فرما دیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر حالات لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف چلے وہ دروس بدلنے کے لیے حالات لاتے ہیں اس لیے ہم اپنے ہاتھ کا علاج حال سے نہ کریں اپنے حال کا علاج عمل سے کریں جب کوئی حال آئے سب سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے یہ حال آیا ہے اسے میں دوست تازی لوں صبر کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے ان تصویر و بچت تقو لا یقین لکم کہ دوں شیعہ ان امی یہ تقوی یقین قرآن جانے دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ بھی دیں گے لیکن امت جی زمانے میں صبر کر رہی ہے تقوی کے بغیر اور تقوی کے بغیر صبر کرنا ایسا ہے جیسا چور کا صبر کرنا پولیس والے کی بٹائی پر کہ اس کے صبر سے حالت پوری درست نہ ہوں گے کیونکہ صبر جو کر رہا ہے تقوی نہیں ہے اگر صبر کرے تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جلدی حالات بدل دیں گے جس پر اسلام نے صبر کیا ہے تقوی کے ساتھ اللہ نے دل خواہ کو ماتحت پر مکل دیا اور بھائیوں کو مستاج بنا کے لائے اس لیے صبر اور تقوی دونوں ایک ساتھ ہیں جس پر اسلام کے واقعات اسی پر ختم ہے ان نومیت تقوی اس پر کوئی تقوی اور صبر دونوں ساتھ ملا لے گا اللہ تعالیٰ ایسے محسین محسین کا عجر کو ضائع نہیں فرمانے گے تو ایک علامت ایمان کی یہ بتائی کہ ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے اور اگر ہمارے دشکر کو مصیبت آتی ہے تو ہم اسے خوش نہیں ہوتے اگر ہمارے دشکر کو مصیبت آتی ہے تو ہم اسے خوش نہیں ہوتے اور ایک علامت یہ ہے ہمارے اور ایک ایک شبت ہمارے اندر یہ بھی ہے زمانے جاہلی اس سے کہ ہم اللہ کے ہر فیس سے سے راضی رہتے ہیں اور ایک وقت ہے ہمارے اندر کہ ہم میدان پڑھ کر نہیں بھاگتے ہیں یہ سبات ہمارے اندر ہے اسے میرے دوست آجی لو میں نے حرض کیا کہ ایمان کو اس کے علامتوں سے بیان کیا کرو ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ سب سے بنیادی شرط وہ علم کی ہے ایمان جہالت کے ساتھ ایمان جہالت کے ساتھ اگر ہے تو ایمان کی کوئی سبت پیدا نہیں ہوگی میں اس پر کے میں حرکت کرتا ہوں کہ صفات ایمانیہ کہتے ہیں علم کو ہیں صفات ایمانیہ علم کو کہتے ہیں صفات ایمانیہ علم کو کہتے ہیں اس لیے علم اور ایمان کو دورا گیا ہے دونوں کے اقتصاد بلکہ جوائد میں ہے میں یہ لوگ علم اور ایمان نہیں ہوتی کہ اللہ کہ جو علم اور ایمان جائے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے اس لئے میرے دوست عزیزو علم حاصل کرو کہ علم نماز کی طرح فرض ہے اور نماز اور علم کی فردیت میں بار برابر فرق نہیں ہے لوگوں نے زیادہ پڑھنے کو علم سمجھا ہوا ہے حالانکہ ہر شخص ہر مسلمان کا ہر مسلمان مرد و عورت کا اس بات کی تحقیق کرنا کہنا اور اب اس سے کیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کو علم حاصل کرنا کہتے ہیں اس لیے کتنا علم حاصل کرنا ہر مومن مرد و عورت کے ذمہ فرد عین ہے کہ میں نے حد کیا کہ علم شرط ہے ایمان کے ساتھ 
این میشه تی ایمان بسازد اسی لیه صرف علم سے ایمان کہ ایمان ان کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے ایمان کی سفات ایمانی یا علم کو ہی کہتے ہیں اس بات کی تحقیق کرو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے بس جو ہمارا رب چاہتا ہے اس کو اللہ سے رضا کے لیے پورا کر دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے اس لیے ایمان اخلاص ہے اور یہ علم اللہ کے احکام ہے یہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو اللہ نے اس ملک کو جو سب سے سب سے بڑی نعمت ادا فرمائی ہے میں کہتا ہوں اس ملک میں ماں کی رائے کو کوئی چیز نہ ہو اس سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس علماء ہے اس سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس علماء ہے اللہ سے تنہائیوں میں علماء کی عظمت کو مانگا کرو ورنہ ایک کوشش علماء کی عظمت ایمان والوں کی طرف سے نکالنے کی یہ ایسی منحوس کوشش ہے جو بلا شعور مسلمانوں کے دلوں سے علماء کی عظمت کو نکال دے گی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا سوائے کی حالت اور ہلاکت کے جی میں تاکید کرتا ہوں آپ سب حضرات کو کہ علماء کی مجالس کے محتاج بنو اور علماء کی زیارت کا عبادت یقین دیا کرو میرے نزدیک علماء کی مجالس اور ان کی صحبت کے بغیر مادی اور رواجی ذرائع سے علم کا حاصل کر لینا یہ علماء کی صحبت سے محرومی کا سبب ہے اور بڑے فتنے کا سبب ہے یہ بڑے فتنے کا سبب ہے متقدمین میں علم کا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ علماء کے مجالی سے علم حاصل کیا جائے اس زمانے میں لوگ اس کو سہولت سمجھتے ہیں اور میں اس کو نحوست سمجھتا ہوں کہ کسی ذریعے سے علم گھر بیٹے حاصل کر لیا جائے حالانکہ ایک ایک مسلمان کا اپنے گھر سے قدم اٹھانا ایک آئی نے مفتی کی مجلس میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے قدم اٹھانا ساری مخلوق کو اس کے لیے دعائیں مقصر جب مشغول کر دینا ہے اور اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھانا اس کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے سے لے جو آپ جانے تک آپ حضرات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ذرائع یہ روحانیت نورانیت اور ان سارے وعدوں سے اور فضائل سے محروم کرنے والے ہیں جو فضائل علماء کی مجالس سے طلب علم کے لیے بتائے گئے ہیں اب طریقتیں روایتی چیزوں کی اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ اب صحابہ اور تابعین کے طریقوں سے اختلاف اور روایتی طریقوں سے محبت اور اتفاق ہو گیا ہے ضروری بات ایسا کر رہا ہوں دینی مداری اسلام کے قلعے ہیں جہاں دین کی حفاظت اور دین کی تربیت ہے اس لیے علم کو علماء سے حاصل کرو میں شروع میں نے کیا تھا کسی دو ذریعے ہیں امر سے زیادت ختم ہونے کے ایک علماء کی مجالس اور ایک اللہ کراچی کے نقل حرکت 
یہ صحیح طریقہ صاحب کے زمانے کا ہے کیا یہ علماء کی صحبت سے لیا جائے اور امت تک امت کے پاس جائے جائے عملی طور پر ان کو عملی طور پر عملی طور پر ان کو لے کر اس لیے میں نے آج کیا کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ تفقو فی دین اور علم میں رسوخ پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے علماء بے آگے بارش ہیں اس وراثت کا تقاضا یہ ہے اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کو لے کر بیٹھ نہ جائے طلب والوں کے انتظار میں بلکہ اس علم کو لے کر پھیرا جائے بے طلب بندوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے میری بات سمجھ سنی پڑے گی بہت اس لیے کہ صحابہ کے دور میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ یہ سکھانے والے ہیں بیٹھ کر سکھنے والے ہیں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے ابدا مبارک رحمۃ اللہ علیہ سر رہی ہیں لیکن چھ مہینے کا سر اور چھ مہینے کی نقل حرکت اس نے طلبا کی تعداد کو یہاں پہنچا دیا کہ بادشاہ کی بادشاہت ہوئی گئی ان کا چیکنا اور طلبا کا جواب دینا بادشاہ سمجھا کہ میرے منہ پر حملہ ہو گیا ہے کہ علم کو نقل حرکت کے ساتھ لازم کیا گیا تھا میں نے شروع نہ کر دیا تھا کہ تین کے شعبے دعوت کا متبادل نہیں ہے اور دعوت تین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں کیوں میں شروع سے یاد کر رہا ہوں کہ دعوت دعوت کی یہ نقل حرکت اور یہ محنت یہ ہر چیز کے اخلاص تک پہنچنے کا مجاہدہ ہے ہر حقیقت کی, کی اخلاص تک پہنچنے کا مجاہدہ ہے یہ ہر چیز کے ہر ہر صبت کی اخلاص تک پہنچنے کا مجاہدہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ علم بھی لوگ دمکا ہے جیسے ایمان کے الفاظ کی ہے ایمان کے اخلاق کی ہے ایمان کے اخلاق یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے کلمے کے الفاظ کی ہیں اس کے اخلاق کی ہے کلم کے الفاظ تو زمانے پر ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے اخلاق یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے بالکل اسی طرح میں نے یاد کیا کہ علم بھی دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا بلکہ صحیح روایت میں ہے علم و علمان علم ان کے قلب خدا کا علم ناپ ہے وہ علم ان الانسان خدا کا حد سن رہا ہے ابن آدم کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا کہ زبان کا علم یہ ابن آدم کے خلاف مصیبت بنے گا اور دل کا علم یہ ابن آدم کو نفع دے گا اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور اس نفر سے علم کے اخلاص کے حاصل کرنے کا کیا تعلق ہے میں یاد کرنا چاہتا ہوں اللہ نے صاف فرما دیا پرانا ماں کان المینوں نے لین کرو کا کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ سب کے سب یہ بار کی نکل جائیں یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلے یہ تو کہیں نہیں ہے ان شروع یہ حکم عام ہے لیکن یہ اخبار کی نکلنے کا حکم نہیں ہے 
یک بار بھی نکلنے کا حکم نہیں ہے یہ تو حکم ہے کہ نکلے سب لیکن ایک بار بھی نکلنے کا حکم نہیں ہے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے یہ تفق ہو کہ دین تاکہ یہ دین میں سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو لڑا دے لکھا علماء نے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کے مطابق عمل کرنے والوں پر اللہ کی کیا رحمتیں ہیں اور اللہ کے احکام کو نصیب کر ان پر عمل نہ کرنے والوں پر اللہ کا کیا عذاب ہے جب یہ اپنی آنکھوں سے ناکام اور کامیاب لوگوں کا خود مشاہدہ کریں گے تو پھر واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرا سکیں گے اور یہ واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ مقامی لوگوں میں ڈر پیدا ہو معلوم ہوتا ہے کہ مقامی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کا نکلنا ان کی تحریر کو موثر بنائے گا اس لیے میں یاد کیا کہ فلما انبیاء کے واری تھے فلما انبیاء کے واری تھے اور آپ کے علم کی مثال بادل سے ہے آپ کی مثال بادل سے آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے جو علم ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ گھنے بادل کی اس کی مثال گھنے بادل کی ہے اور زمین کی تین قسم بیان کی ہیں ایک قسم وہ ہے جو پانی کو جمع کرے ایک قسم وہ ہے جو پانی پی کر باہر اور درخت اگائے ایک قسم وہ ہے کہ پانی برس کر بھیجا ہے لیکن پانی سب پر برستا ہے علماء کو علماء کی مثال بادل سے ہے اور امت کی مثال زمین سے ہے کہ اپنے علم کو لے کر امت پر برسو تاکہ امت سے جہالت ختم ہو اس لیے علماء کی مثال بادل سے ہے کوئی سے نہیں ہے کوئی میں پتی ہے کوئے میں استغنا ہے کوئے میں جمود ہے بادل میں حرکت ہے بادل پانی ہے زمینوں کا معمور ہے زمینے کی طرف اور بادل میں رفعت ہے بلندی ہے کہ تو کی زمینوں کو پانی خود پہنچا ہو ہم نہیں کہتے خدا کی قسم کبھی نہیں کہتے کہ دین کے شعر چھوڑ دیے جائیں یہ کام اصل ہے ہم کبھی نہیں کہتے اور نہ کہنا چاہیے اور جو کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں نکلیں گے سب لیکن ان سارے شعبوں کا ایسا انتظام کہ جس سے آپ کی دعوت پر جو لوگ علم کے طرف لے کر آ رہے ہیں ان کو علم سکھایا جا رہا ہو یہ معمول تھا مدینہ مورہ کا یہ معمول تھا نکل کر سب تھے لیکن قرآن نے صاف فرما دیا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ امت کا ایک حصہ لکھ دے اور واپس اور یہ واپس آ جائے تو دوسرے لکھ دیں حضرت بلا رضی اللہ حد کی آدمی کے لیے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں فرمایا اذان کون دے گا حالانکہ اذان تو کوئی بھی دے دے گا نہیں ایک ذمہ داری ہے تمہارے اوپر اذان کی تو اذان کون دے گا یہ نہیں فرمایا کوئی بھی اذان دے دے گا اب اذان ضرور جاؤ لیکن مرضی کا انتظام کرو اجران نے آج کی ہم انہیں سہاج اقرض ہیں جنہوں نے خدا کے مشین میں خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی ہے وہ میں یہ اذان دے رہی ہیں میں چلا جاؤں کیا آجا کرتے ہیں ایک اذان جو انتہائی آسان اور ایک عام عمل ہے کوئی بھی کر لے گا اس کے لئے بھی یہ فرمایا کہ بلا نکلو ضرور لیکن موزی نظام کر کے جاؤ 
ہم نہیں کہتے کبھی نہیں کہتے کسی کی شادی چھوڑ نہیں جو امت طرف لے کر آ رہی ہے ان کو تعلیم دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ بے اعتبار امت کے ہیں بے اعتبار افراد کے نہیں ہیں اس لیے میں ارجا کرتا ہوں حدیث جس نے آپ نے فرمایا عجیب روایت ہے فرمایا یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا صحابہ کے لیے تو اتنی بات بڑی ہو گئی اس لیے کہ اس زمانے میں ان باتوں کو سننے سے نہ ہمارے دل میں وہ خوف ہے جو صحابہ کے دل میں ہوتا تھا نہ وہ کیفیت ہے نہ وہ عمل ہے صحابہ گھبرا گئے کہ تاجر حکومت کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے جو جاہلوں کو خود جا کر نہ سیکھ رہے ہیں بات پہنچ کے علامہ صحابہ تھا وہ حاضر خدمت پر حرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علماء جاہلوں کو دین سیکھ رہے ہیں وہ نہ علماء کو دنیا مطلب دوں گا فرمایا ہاں میں پھر کہتا ہوں علماء جاہر و بدیر سکھلائیں دل کی دینی تربیت کریں ورنہ میں ان کو دنیا میں سزا دوں گا علماء کیا بنا کیا ابھی فیض غیمنا یا رسول اللہ حالات ہم کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے جب وہ نہیں سیکھتے تو ہماری کیا غلطی ہے آپ نے ان کی بات کر دوہرا ہے صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کا مقصد یاد کرنے کا ہے کہ جو نہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں انہیں زیادہ سیکھنا ہو کسی میں نزدیک تعلیم اور تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر فرق کرے وہ ناواقف آدمی اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسے فرق کرنا جہالت ہے تبلیغ اور تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے جا کر سکھانا تبلیغ ہے آنے والوں کو سکھانا تعلیم ہے صحابہ نے عرض کیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجیے ایک سال کا موقع ہمیں ایک سال میں ان سب کو فقہ بنا دیں گے جتنے پانی کے جشنوں پر پہاڑوں میں اور دیہاتوں میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں دیہاتوں میں جا کر ہم انہیں سب کو فقہ بنا دیں گے ایک سال میں آپ نے ایک سال کی مہلت دی آپ نے ایک سال کا موقع دیا ایک سال میں انہوں نے جا کر سب کو فقہ بنا دیا امت کی ذمہ داری ہے اور علماء پر زیادہ ہے امت کو جہالت سے نکالو جہالت کیا ہے کہ جو چاہو سیکھو سب علم ہے جس نے دنیا کے فنون ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا امت کا کہ علم کی احادیث کو فنون کی رغبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جس سے امت اس دھوکے میں پڑی کہ ہر چیز ہماری چیز علم ہے نہیں ہر چیز نہیں ہر چیز نہیں علم صرف وہ ہے جس کا تعلق قبر کے تین سوالات سے ہے سیدھی بات ہے من رب کا وما دین کا وما خود تقل سیاد رجل یہ تین سوال قبر کے ہیں بس سارے علم ان تین سوالات ہیں رہ دنیا کے فنون ان کا تعلق دنیا کی ضرورت سے ہے جس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کے سیکھنے سے انکار نہیں کرتے لیکن اس کو علم سمجھنا یا اس پر علم کا احتساب اور اجر کی امید کرنا یا اس جن فنون پر فخر کرنا کہ دنیا کے فنون پر فخر کرنا تو کفر کا مزاج ہے دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ تو کفر کا مزاج ہے دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ تو کفر کا مزاج ہے فلما جاءكم رسلهم بالبينات فريحوا ما عنده من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون في جب انبیاء علیہ السلام ابا کا علم لے کر آئے تو قوم نے یہ کہا کہ علم ہمارے پاس ہے تجارت کا زراعت کا سر سنت کاریوں کا 
ان ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کیا علم ہے اصل علم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے تو یہ علم ہے مجھے علم وہ اپنے اپنے علم پر اپنے فنون پر اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا بہا کبھی ماتھا میں بھی تعلیم اللہ نے ہلاک اس لیے کیا قوموں کو کہ انہوں نے نبیوں کے دائرے علم کا مذاق اڑایا اس لیے میرے دوست آج لوگ علم کس وجہ جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریج پر کر آئے تھے کہ خیال سے کہ سارے علم و قرآن کا حدیث حاصل کر لیا چلو توریج ہی پڑھ لیں کہ مجھے علیہ السلام پر کیا نازل ہوا مجھے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ آج ان پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ انسان تلوار لے کر آ گیا آپ کو غصے کو دیکھ کر کہ کیا بات پیش آئی ہے کس نے ستایا آپ کو سارا غصہ ہے سمر پر تھا کہ عمر تم نے دورے کیوں پڑھی جو علم میں لے کر آیا ہوں اس نے سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا اور سارے طریقوں کو منسوخ کر دیا تمہیں کیا ضرور پیش آئی کہ تم نے دورے پڑھی حالانکہ عمر کا کہ راجا اس طرح عمل کرنے کا نہیں تھا لیکن کیا ضرورت پیش آئی دورے پڑھنے کی کتنا غصہ آپ کو اتر آیا اس سے اندازہ کر لو عمر جیسا عالم اگر صرف پڑھنے کے لیے دورے پڑھ لے اس کا اللہ کے لیے کو اتنا غصہ آیا کہ عمر اگر آج مسار اسلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں اسلام میرے طریقے کے اور کوئی نجات کے ذریعے آئی اسلام میرے دین کے اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے اس سے اندازہ کر لو کہ عمر یہ عالم نے اگر توریج پڑھ لی تو اس پر اتنا غصہ آیا اگر ہم علم اللہ کا علم حاصل نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ سیکھیں تو قیامت میں ہم پر اللہ تعالیٰ کتنا قدر نہ کھوں گے اور اللہ کے علم کو کتنا غصہ آ جائے گا اس لیے علم حاصل کرو علماء کی صحبت سے علم حاصل کرو علماء کی صحبت سے اور زندگی کا ہر شعبے کو اللہ کے حکم پر لاؤ دعوت سے اپنے آپ کو بدلنا مقصود ہے دعوت سے اپنے آپ کو بدلنا مقصود ہے یہ دعوت سے اپنے آپ کو بدلنا مقصود ہے مہاجر وہ نہیں جو بدلے چھوڑ کے چلا جا رہے مہاجر اسے کہتے ہیں اب تو جو ہندوستان سے آئے ہوئے وہ یہاں مہاجر وطن کا چھوڑنا ہجرت نہیں ہے ہر اس چیز سے لوگ پھیرنا ہجرت ہے جس سے اللہ نے روک دیا ورنہ سردیوں میں مختلف ملکوں کے پرندے مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہجر مہاجر ہیں حالانکہ مہاجر صرف وہ سب ہے جو اللہ کے لیے اپنے وطن کو اپنے دین کے حوالے سے نہیں چھوڑے جس جس ملک میں دین پر چلنے کی عام اجازت ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو وہاں رہ کر جاتی اگر اپنے نفس کے خلاف نہ چلے تو نہ وہ مہاجر ہو سکتا ہے کبھی نہ مجاہد ہو سکتا اس لیے ہم دل سے اس بات کا عزم کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے کیونکہ قبولیت کا تعلق سفاج قبولیت سے ہے قبولیت کا تعلق سفاج قبولیت سے ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا وہ قبولیت کا تعلق سفاج قبولیت سے ہے لیکن یہ سفاج دے رہا ہوں گی صحیح محنت سے ہے سیدھا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے جوہر پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے جوہر وہ نہیں جس طرح میں چاہوں کام کر لوں جس طرح آپ چاہیں کام کرنے ہمارے تصور کا اثر رہا کہ سارا کام صحابہ کی مشابہت ہے صحابہ اکرام کا دعوت دینے دعوت سے کیا جواب تھا اور دعوت ان کے ان کی ان کی زندگی میں کیسی اتری ہوئی تھی اور وہ کیسے دعوت دینے کو ہر ضرورت میں ختم سمجھتے تھے اور کیسے دعوت کی دعوت پر اقوام عالم کو ہدایت دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست عزیزوں جتنے نقل و حرکت کے فضائل ہیں صحابہ اکرام کی نقل و حرکت کے وہ سارے فضائل قیامت سے جس امت کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں 
الله تعالى سيدنا جل جل فضائل هو بيان جهته اور دعوت کی دعوت تو ہر حال میں مقدم ہے میدان قتال کے لیے پہنچ جاؤ تمہاری دعوت کی مقدم ہے جو کہتے نا کہ پہلے دعوت تجریا پھر قتال کہ نہیں میں جو کہتا ہوں کہ قتل ہو گئے جہنم میں جائیں گے قتل ہو گئے جہنم میں جائیں گے ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ قتل کر کے جہنم میں پہنچ جاؤ ہمارا کام یہ تھا کہ رو رو کر خوش آمد کر کے اللہ سے منوا کر انہیں جہنم سے بچایا جائے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں ایک صحابی نے ایک صحابی نے پیچھا کیا اس نے کرنا پڑ لیا یہ خیال ہوا کہ جان بچانے کے لیے کرنا پڑا ہے اس نے تلوار چلا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ملامت کی اتنی ملامت کی اتنی ملامت کی کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھنا کرنے لگا کاش جو اس کی جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا آپ نے فرمایا تو نے کبھی چیز کسی نے دیکھ لیا کہ اس نے کل مسجد سے پڑھا ہے حالانکہ جن چیز کبھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا یہ مسجد تھا اس کا کہ جن چیز کو بھی دیکھ لے گا تب ہی نہ پتہ چلے گا کہ اس نے کل مسجد کے لیے پڑھا ہے جب اسے کل کا پڑھانا ہی مقصود تھا تو تو نے اسے کل کا پڑھنے کے بعد پتہ کیوں کر دیا کیسے صحابہ میں جانے جنگ میں دعوت دیا کرتے تھے ادھر روم کی فوج اور جنا جاؤ روم کی فوج کا سیدھا سالار ادھر خالی نے وہی نبی اللہ عنہ فوج ہے تیار مقابلے کے لیے لیکن دل میں آتی یہی ہے کہ کاش اسلام لے آئے جانب سے بچ جائے اب خالی نے فرمایا جرجا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جرجا میں گھوڑے کو آگے لایا ہر خائد میں گھوڑے کو آگے لائے فوج سمجھ کے رہی شاید دھو کے سفر کر دیں گے لیکن دونوں قریب آ گئے ایسا روایت میں ہے کہ دونوں گھوڑوں کے درجے آپس میں مل گئے کتنا قریب ہو گئے ہر خالد نے ہر خالد نے فرمایا کہ جرجا اسلام لے آؤ ہم تمہاری ہم تمہاری خیر چاہتے ہیں اسلام لے آؤ حالانکہ کوئی نہیں تھا فوج کا ساتھ جہاز حملہ بھی کر دیتے لیکن جرا جا اس لیے کس کر آ گیا جب خالد کے دل میں قدر کرنا نہیں تھا جب خالد کے دل میں دعوت دینا تھا اسے بے خوف ہو کر آ گیا تھا کہ کیا بات ہے یہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو دائی کی محنت ہر حال میں ہر موقع پر پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جرجا کے دل میں روح کے سپر سالار کے دل میں اسلام ڈال دیا جرجا نے نہیں کرنا پڑ گیا ہم خیر لیے دعوت کرن ہم نے خیر میں لے گئے قتل کرایا دو رکعت نماز پڑھوائی اسلام میں داخل ہونے کی کوئی فرق نہیں پڑا اسلام مسلمان ہونے کے بعد سے بغیر کسی فرق کی ادائیگی کے جنم میں داخل ہو گئے خود نے خود نے حملہ کیا جرجا اس میں شہید ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے میں تو اسے ارد کر رہا ہوں کہ وہ تو اصل دعوت دعوت کی دعوت ہے میرا اقلال بھی دعوت ہے حکم دن کے احسان کو ہر کے اقلال نے کہا دعوت ہے نہیں نہیں تم اسے قدر نہیں کرو گے صاحب قدر کرنے لگے تھے حکم دن کے احسان نے اسلام سے انتظار کر دیا لیکن حضرت سے ہر کے اقلال نے کہا کہ نہیں تم اسے قدر نہیں کرو گے میں اسے امن دے دیا اور لے گئے حاضر خدمت سے یہ حکم من کے سان اسلام سے انکار کر رہا آپ نے حکم من کے سان کو دعوت دی آپ دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے سب سے اگر رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی کوشش سے رہنا لے بس اور بخیر ہوا کہ اسلام سے لائے گا نہیں حکم من کے سان قوز و حکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیر نہ آپ کو اس کی پیچھے دکھا رہے آپ دعوت دیتے رہے اور تمہیں نے آج کیا کہ رسول اللہ اسے میرا حوالے کر دیے میں اسے قتل کروں تاکہ یہ شکار میں پہنچ جائے اپنے جہان میں جہاں اس کا دکھانا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے تو آپ کی میں نے تو آپ پر طرف کھا کر کہا تھا آپ نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی دیکھا نہیں میری طرف آپ دعوت دیتے رہے حالانکہ مگر رضی اللہ تعالیٰ تو اس امت کے مجھ ہم کہلاتے ہیں لیکن اس موقع پر 
شاہدمر نے کہا اسے میرے حوالے کر دیے میں جب قبل کر دوں آپ حضرت فرماتے ہیں آپ میری طرف دیکھا ہی نہیں نظر اٹھا کر آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم دین کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے میرے دوست عزیزو مدعو کی ہدایت دائی کی قربانیوں کے مطلوبہ سزا تک پہنچنے پر ہوتی ہے مدعو کو ہدایت جب ہوتی ہے کہ دائی کی قربانیاں مطلوبہ سزا تک پہنچ جانے ہیں ہمارے ہاتھ کا آگے بڑھ تو تعجب ہے دوسرا گائے کب تک کریں کتنے دن ہوگئے کرتے کرتے اب تک تو کچھ ہوا نہیں مشہوری بھی جانیں گے ہاں بھی بتاؤ دوسرا گائے کتنے دن ہونے چاہیے میرے دوست عزیزو وہ تو ایک بے قراری بے چینی کی محنت ہے جس پر اللہ کو طرح سا جاتا ہے اس میں رائز کے فرشتے ہوتے ہیں تب یہ کوئی تنظیم نہیں ہے جس کا تم رس کا نظم بنا کے گشت کرو مجھے سب یہ رقر اس بات کا ہے کہ تم سب نے کام کو تنظیم بنا دیا ہے کہ نظم بنا کر گشت ہوگا نظم سے نہیں گشت ہوگا وہ تو غم سے گشت ہوگا غم سے امت کی ہدایت کا غم اس راستے میں کھینچے پھرے اللہ کو یہی ادا پسند ہے جس پر اللہ تعالیٰ قوموں کے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں یہ کی اصل بات ہے اس لئے میرے دوست آزیزو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو دعائی بنایا تھا اور صحابہ ہر حال میں دعوت کو مقدم رکھتے تھے ہر حال میں دعوت کو مقدم انبیاء علیہ السلام ہر حال میں دعوت کو مقدم رکھتے تھے جیل میں ہی صلی اللہ علیہ السلام ان حالات جنہیں دعوت دیتے رہے جیل میں داخل ہونے والوں کی خواہد کی تعدیل بار پہ دی ان کو دعوت دے لے دی اس نے بیعت کر رہا کہ دعوت کو اپنا بشغلہ بنا دو روزانہ یہ سوچا کرو کہ آج میں نے بجا جا خود کتنے لوگوں کو خود دعوت دی ہے اور یقین کرو یقین اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے اپنے تذکیہ اور تذکیت اور اس راستے کی نقل حرکت سے توبہ کی تکمیل کا یقین کیا کرو یقین یقین کیا کرو کہ توبہ اور تذکیہ کے لیے نقل حرکت شرف ہے شرف آسانی سے بات نہیں آنے کی نہیں مجھے معلوم ہے سو قدل کرنے والے نے سو قدل ایک راہیب کا کیا کیونکہ راہیب نے کہا کہ تمہاری سبو قبول نہیں ہو جاتی تم نے جنہانے قدل کیے ہیں اس نے اسی تو قدل کر دیا اس لیے کہ راہیب وہ ہے جو مخلوق سے کٹ کر خالص کے بارت میں ہو جو مخلوق سے کٹ کر خالص کے بارت میں ہو جو مخلوق سے خوب خود کٹا ہوا ہے وہ مخلوق کو خالص سے کسی جوڑے گا اس نے راہ کو قدر کر دیا اور سو قدر پورے کر دیا پھر بیشین توبہ کے لیے حالانکہ جو آج ہی توبہ کے لیے بیشین ہو اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جس کا آئندہ نہ کرنے کا پوکتہ ارادہ ہو اس کو اتفار کر لیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن اس سو قدر کرنے والے نے ایک عالم سے پوچھا جا کر عالم سے کہا کہ آپ بجائیے میرے لئے کوئی توبہ گنجائش ہے اس نے کہا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ کی لیکن آپ کو اس کے لئے اپنی بستی چھوڑ کر نکلنا پڑے گا بھائی حدیث میں اسی طرح ہے نا سنیے روایت کبھی نہیں کہ رضا حلی من توبہ دین حلی من توبہ دین کہ ہاں توبہ ہے آپ کے لئے یہ نہیں کہا عالم نے کہ آپ آپ چلے جائیے توبہ کر لیجئے آئیں لنہ کرنے کا بختہ ارادہ کر لیجئے اس سے خیر کر لیجئے اللہ معاف کر لیجئے عالم نے کہا اگر توبہ جاتے ہو تو اس بستی کو شوڑ کر نکل جاؤ اور فلا فلا بستی میں جاؤ روح بھی دے کر دیا یہاں سے نکلا یہاں سے نکلا ابھی آج راستی بھی نہیں پہنچا تھا کہ موت آگئی 
اللہ کو فرشتہ آگے لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں نکلنے والے کے مفرد کے لیے اس زمین سے فرمایا کہ سمٹ جا جہاں جا رہا تھا اور جہاں سے آ رہا تھا اس زمین سے فرمایا کہ پھیل جا اے با فرشتہ اب کرو نہ بھائی زمین کی چنانچہ رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں اس امت کو اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال کے فضائل حرمین کی عبادت سے بدل جہاں اونچے بدلائے گئے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے صرف یہ ہے تاکہ یہ امت متحرک رہے اس امت کا جمود امت کے اقتدار کا سبب بنے گا امت کا جمود امت کے اقتدار کا سبب بنے گا اس لیے اس امت کو متحرک بنانے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے فضائل اور اللہ کے راستے میں نکل کر آمن کے فضائل ہر مین کے عبادت سے اونچے بدلائے گئے ہیں ہر حال میں یہ فضیلت قیامت تک کے لیے اس امت کے واسطے ہے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ یہ فضائل قتال کے لیے ہیں یا یہ فضائل صحابہ کے زمانے تک کے لیے ہیں یہ ذہن سے نکال دو اعمال کو متحدی بنانے کے لیے اور امت کو متحدی رکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل حرمین کے عبادت سے کہیں زیادہ ہے خود کمائے کرتے تھے اے عرب یہ حجاز مقدس تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے تم یہاں ایسے ہو جیسا کوئی گزرنے والا مسافر کسی وادی کو سر سب دیکھ کر اپنے جانور کو چرانے کے لیے کچھ دیر کے لیے چل جاتا ہے پھر گزر جاتا ہے یہ عرب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے حالانکہ سب سے مقدس مقام ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہاں رہو فرمایا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے امت کو حرکت پر ڈالا گیا ہے اس امت کا امتیاز ہے اللہ کے راستے کے نقل حرکت اس امت کا امتیاز ہے اس لیے ان روایتوں پر غور کرو جن روایتوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر موت مدینہ منورہ کی موت سے بدل جا افضل بچائی گئی ہے ایک ساری مدینہ میں اوقات پا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ افسوس کی بات ہے کہ اونٹ کی طرح میری ناک سے مدینہ منورہ میں رہ کر روح نکل رہی ہے کاش اللہ کے راستے میں ہوتا اور کسی زخم سے روح نکلتی لیکن وہ جانتے تھے اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور ساری انسانی کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے اس لیے فضائل بدلائے گئے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کیے تاکہ امت حرکت میں رہے ایک روایت میں جو ہے من قرع الفائت فی سبیل اللہ قدبہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر ہزار آئیت تلاوت کر لے چاہے تین دن کے لیے کیوں نکلا ہوا ہو وہ بھی اس وہ بھی اس وزیرت میں شامل ہے تین دن کے لیے بھی اگر نکل کر ہزار آئیت اکھ پڑھ جائے قرآن کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں جن پر صرف اللہ کا صرف انعام انہی پر ہے انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحی یہ چار قسمیں ہیں اور ان چار قسموں میں بھی اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا کہ تین قسم محنت کرنے والی ہیں ایک قسم صالحین کی ہے تین قسم محنت کرنے والوں کی ہے انبیاء صدیقین اور شہدہ یہ تین قسم ہیں محنت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکل کر ہزار آیت تلاوت کرنے والے کو انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کی جماعت میں سے لکھ دیتے ہیں یہ فضائل اس لیے بتلائے گئے تھے وہ تو حضرت نے اسلم میں منتخب حادیث کو حضرت مرتبی کی مقصد کے لیے کیا تھا جس میں سے ایک ضروری بادت کرتا ہوں تم اگر صرف آمال کے فضائل پر ہوگے تو تمہاری طبیعتوں میں عبادات کو لے کر کونے سمال کر بیٹھنے کا مزاج بن جائے گا اس راستے میں صحابہ کی طرح مارے مارے پھرنے کا مزاج نہ بنے گا جب تک اللہ کے راستے پھرنے کے فضائل اور حیات صحابہ نہیں پڑھو گے 
حضرت که این دو تعلیف از در مقتدی یک هم یک منتخب و دوسر حیات صحابه این دو کتاب را زیادت جاتے تھے کہ امت اجتماعی دور پر اس ذمہ داری کے شعور پر آ جاوے اور اجتماعی دور پر امت نے اللہ جلال سے کہ نقل حرکت صحابہ والے جلدے سے پھر زندہ ہو جائے ورنہ حیات صحابہ تو انوانات کا پوری دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی بدل نہیں کوئی تعلیق ہے ہی نہیں کوئی تعلیق ہے ہی نہیں اور حیات الصحابہ سے جس صحابہ کو بیان کرنا نہیں چاہتے تھے حیات الصحابہ سے امت کو صحابہ والی نقل حرکت اور صحابہ والے جذبے اور ان کو بانی پر لانا چاہتے تھے یہ اس کتاب سے اس کا مقصود تھا اسے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آزاد خوب کرا کرو ہماری جماعت میں تربیت اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ کے نکلنے کے فضائل صحابہ کے نکلنے کے آزاد صحابہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے اعمال وہ براہ راست روایت سے اور احادیث سے نہیں سنے جاتے اسے میں تاکید کرتا اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور دیکھو ایک دوری بات یہ ہے کہ کتنا ہو سکے اس راستے میں پیدل چلا کرو جتنا ہو جائے کہ اس راستے میں پیدل چلا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو شلا کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے یہ کوئی الہی بات نہیں ہے جب اللہ کے راستے میں اپنے پیدل چلنے سے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا مظہر ہے تو جو اللہ کے غصے کے مظاہر سو دنیا میں ہے زلزلوں کی شکل میں طوفانوں کی شکل میں قبل کی شکل میں بیماری کی شکل میں مختلف قسم کے مقدمات اور حالات کی شکل میں یہ سارے غصے کے مظاہر یہ اللہ کے راستے کے پہلے چلنے سے کیوں نہ ختم ہوں گے جب جہنم جو سب سے بڑا مظہر اللہ کے غصے کا وہ حرام کر دی جاتی ہے اللہ کے راستے کی پیدا نقل حرکت سے اس کا یقین رکھو اس لیے میں ہر طرح کے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں پیدا کو مقدم رکھو اور نقل حرکت میں کمی کو جرم سمجھا کرو دیکھو میری یہ بات بہت ضروری ہے اللہ کے راستے کے خروج میں کمی کرنے کو جرم سمجھا کرو سارا کی طرح ہلتا میں بھائی کا واقعہ صرف واقعہ سنانے کے لیے نہیں تھا امت کو بتانے کے لیے تھا قیامت سے کہا تھے کہ یہ بات قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج میں تاخیر کرنا بلا حضر یہ اللہ اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کی ناراضگی کا سبب ہے اس واقعے سے بتانا تھا اس واقعے سے بتانا تھا امت کو یہ میں آپ کو سچی بتاؤں ذہنوں میں یہ بات دیکھی ہوئی ہے کہ وہ خروج قتال کے لیے تھا یہ خروج قتال کے لیے نہیں ہے اس لیے اس کی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت اس کی تھی کسی ندی کی فیصلت کا مقصد کسی سہادے کے خروج کا مقصد امت کو قبل کرنا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا امت کو تو جانب سے بچانے کی لیے بیجا گیا ہے میرے مسلم کو آپ نے کسی جوائے تو نہیں ہے تم کسی کو قید کر کے قبل کر کے میرے پاس لاؤ مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ تم اسے مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ مجھے اس کا بہت ہی قلق ہے کہ جتنے خروج کے فضائل تھے انہیں قتال پر محمول کر کے چھوڑ دیا گیا صرف تیسرا کے عمال کے فضائل پڑھ کر جو سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لگنا تو جین سیکھنے کے لیے ہے اس میں شروع میں اٹھ چکا میں ریاستہ کا محسوس سب سے تبلیغ میں نکلنا جو وہ تو کلمہ نماز سیکھنے کے لیے ہے جو نکل کے سیکھ لیتے ہیں وہ دوبارہ نکلنا نکلنے کے ضرور محسوس نہیں کرتے جو سیکھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جاہلوں کی تعلیم کے لیے مدد جائے تبلیغ بالکل نہیں یہ بات نہیں ہے خروج بدا کے خود مقصود ہے اور نفر اللہ کا عمر ہے 
نفر اپنا کام رہے امت میں اجلاس کر رہا ہو اور یہ اپنی ذاتی انفرادی ہمارے مشغول ہو یا اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی اس لیے بحث کر رہا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل زیادہ بیان کیا کرو اور جہاں صحابہ کے نکلنے میں تاخیر پر اللہ اللہ رسول اس کی ناراضی ہوئی ہے اس کو بھی بیان کیا کرو تاکہ امت سمجھے کہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت میں کمی کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اسے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے اس لیے دوست عزیزو یہ بہت فکر کی بات ہے جو میں آج کر رہا ہوں یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ہم صحابہ کے نقل و حرکت کو ان کے زمانے پر محدود نہ کریں بلکہ صحابہ کے نقل و حرکت کو قیامت تک کے لیے یقین کریں اور اپنی نقل و حرکت کو ان کی مشابہت یقین کریں اور سمجھ دیں کتنی صحابہ کی مشابہت آ رہی گی اتنی ہدایت اتنی ہدایت کے فیصلے ہوں میں شروع کی بات عرض کر رہا ہوں کہ رواجی طریقے پہنچے امت تک دین کا پیغام پہنچا دینا یہ ہر چیز اتنا حجت اور ذمہ داری کا پورا ہونے اور ہدایت کے پھیلنے کے لیے ہر چیز ہر چیز کافی نہیں ہے ہر چیز کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے نہیں یہ راستہ ہی نہیں ہے لیکن کیسے سمجھاؤں یہ راستہ ہی نہیں ہے یہ راستہ ہی نہیں ہے لوگ چینلوں کے ذریعے اسلام کو اسلام پھیلا رہے دیش کے ذریعے علماء سے استفادہ کر رہے یہ راستہ ہی نہیں ہے یہ راستہ ہی نہیں ہاں یہ میں کس طرح سمجھاؤں علماء کی صحبت اٹھاؤ اور علم کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نکلو گناہوں کی ضرورتوں کے ساتھ علم کا حصول علم کا حصول ممکن نہیں ہے مجاہد ہے وہ سب جو اب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے ورنہ جتنی رواجی چیزیں ہیں انہوں نے تو عمل کا نور ختم کر کے رکھ دیا اور نوری نے ختم کر دیا بلکہ اپنی ظلمت داخل کر دی اس نے ظلمت داخل کر دی تو اصل میں دل و چیز تقوا نکل گیا ہے اس لیے لوگ رواجی چیزوں کی تعمیرات کرتے ہیں دل و چیز تقوا نکل گیا دل و چیز تقوا نکل گیا اس لیے روایتی چیزوں کی تعمیرات کرتے ہیں کہ تو یہ چیز تو استعمال پر ہے ہم کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں حالانکہ کوئی چیز استعمال کے اعتبار سے نہیں ہے ہر چیز بنائے جانے کے اعتبار سے کہ اس چیز کو کیوں بنایا گیا تھا کس کام کے لیے جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کام کے لیے استعمال کرو قرآن قرآن میں پڑھا کرو قرآن میں دیکھ کر اکرم ابن ابی جہاں رضی اللہ عنہ وہ قرآن کو آنکھوں میں رکھتے سینے سے لگاتے بار بار کہتے میں رب کا کلام میں رب کا کلام حضرت عثمان کو قرآن پھٹ گیا تھا زیادہ دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روایتی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ کہ انہوں نے اعمال کے نور کو تنگ کر لیا ہے اور ظلمتیں ظلمتیں پیدا کر دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آلات اپنے اندر ان مقاصد کی ضرورتیں لیے ہوئے ہیں جن مقاصد کے لیے آلات بنائے گئے ہیں آپ چاہے کتنے بھی نئے کام کے لیے استعمال کریں وہ ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی وہ ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی تو کیا بات کروں دلی کی جامع مسجد پر کسی بڑے قاری کا قاری باسط کا ہے جس کا وہ اور کچھ لوگ بنگالی مسجد سے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کہ کیا کہ مشین میں سے انسانی آواز آ گئی صرف سنی جا کے اور پھر ایک سے بڑے قاری کے خلاف وہاں جو جا کے اس کا دیکھ کر سنا قرآن تو وہاں سے کسی نے وہاں اس کا شکایت کر دی کہ حضرت آپ کے یہاں سے چار پانچ آدمی وہ 
یہود نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پر قرآن سننے قرآن سن رہے ہیں پہلے جگہ میں تقوا ہوتا تھا تو تقوا ہوتا تھا تو الٹی جھوٹی تعویلات نہیں ہوتی تھی سیدھی سیدھی بات جانتے تھے لوگ تقوی کی وجہ سے کیونکہ دلوں میں تقوا ہونا یہ اغوا کے شاعر کی عظمت کا ہونا ہے یہ اللہ نے خود قرآن فرما دیا من عظیم شاعر اللہ فعین نامی تقوی کو لوگ کہ جن کے دلوں میں تقوا ہوگا وہ اللہ کے شاعر کی عظمت کریں گے حضرت کو غصہ کیا اچھا قرآن قرآن یہ بھی کتاب جس کو جبرائیل آپ کے قلب اثر پر اسے لے کر آئے جب قلب قلب اثر کو دھو لیا زمزم سے اور اگر قرآن کو نازل کر دیا گیا تھا پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے قرآن کے بہت سے اللہ اللہ اور اللہ کے خشی ہوتے اس قرآن کو یہ دیکھ کر سن کر آئے بس یہ واپس آئے تو حضرت نے سب کو سب کو سب کو مرغا بنا دیا سب کو کان پکڑا دیا اور مارتے جاتے تھے مارتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اللہ کو کیا منہ دکھلاؤ گے تم وہ قرآن جس کو ابراہیم اللہ کے یہاں سے لے کر فرشتہ نازل ہوا اس قرآن کو تم غیروں کے مشین پر سنتا رہے اب کہاں اب کہاں یہ بات ہے اب کہاں یہ بات ہے نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے کہو گے تو ایک ذہنی بھی ہوگا کہ نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں آج کر چکا ہوں کہ وہ دلوں سے یہ کپڑ نکل جاتا ہے تو اللہ کے شاعر کی حضمت ہی نکل جاتی ہے اللہ کے شاعر کی حضمت ہی نکل جاتی ہے کہاں قرآن کے لیے وضو کرتے ہیں وضو کر کے مسواک مسوا کر کے وضو کرتے تو فرشتہ منہ سے وہ لگا کے کہتا ایک آئے دور پڑھ لے ایک آئے دور پڑھ لے پھر صحابہ کے طریقے پر وہاں تو قرآن کو جمع کرنے کو ہی تیار نہیں تھے صحابہ کہ بھئی ایک نیا کام ہے تو قرآن کو جمع کیا جائے اسی میں خراب ہو گیا کہ بھئی پپاز کرام دنیا سے جا رہے ہیں قرآن مختلف جگہ بکھرا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کسی نے ایسے آئے رہ جائے اور وہ مر جائے لہذا قرآن کو دیکھ کر جمع کر لو اس پر بھی صحابہ کو اطمینان نہیں تھا کہ میں جس طرح بھائی کریں کہ زمانے میں ایک طرح رہنے دو میں اسے یاد کر رہا ہوں کہ بھئی بات کا پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بات کا پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں میرے ذمہ کہنا واجب ہے اور کرنے والے کے ذمہ کرنا واجب ہے ہمارے یہاں تو کوئی بات کہنے کے لیے ہے نہیں ہمارے یہاں تو ہر بات ہر کام کرنے کے لیے ہے اسے میں ایسا رہا رواجی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تم ایک دن کا پیغام لے کر چل کر جاؤ گے نا ایک مسلمان کے پاس ساری مخلوق لگ گئی دعاؤں میں اور یہ پیغام تم کسی آگے کے ذریعے پہنچا دو گے اس پر کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملنے والا پھر ہم ایسا کر چکا کہ اگر یہ چیزیں اللہ کو محبوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے زمانے میں یہ سارے آلات اور یہ سارے رواجی طریقے زندہ فرما دیتے پیدا فرما دیتے اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے ستنے سنائے پرانے کہ بھئی اپنے کام کو اپنے کام کو سنت کی طرف لے کے جاؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لے کے جاؤ اپنی مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کرو یہ خلاف سنت طریقہ ہے کہ مسجد کو چاہیوں سے چھوڑ کر خالی چھوڑ کر محل ملاقاتے کر دی جانے یہ خلاف سنت ہے سنت طریقہ یہی تھا کہ مسجد میں آمال جاری رہتے تھے اور باہر سے لوگوں کو تاریخ میں اور ایمان کے حلقوں میں بھیجا جاتا تھا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کھلے بازار سے لوگوں اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے تھے یہ دنیا کی ہو جب مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے اس لیے میرے آپ سب سے درخواست ہے سب سے ہر مسجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانے کا عظم کر لو اپنی مسجدوں کو ملاقاتوں کے دوران 
इस रास्ते की बात है मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि एक आदमी इस काम में वक्त लगा ले और फिर इसके अंदर आलम का फिक्र पैदा न हो ये इस काम से मुनासिबत के न होने की आलामत है अगर इस काम से मुनासिबत होती है ना तो सबसे पहले हमारा माल हमारी ख्वाहिश और जरूरत से बचकर उम्र की हिदायत के लिए मुल्कों के तकाजों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता इसलिए मेरे दोस्तों अभी दो इरादे पर मान ये थे सबका इस आजम करो जिस तरह आज किया गया इसके मुताबिक काम करेंगे हिम्मत करके फरमाओ नफल जरूर के लिए सबसे पहले इरादे करो जी फरमाइए बनकर आए हो सात सात महीने की जमाते चार चार महीने की जमाते सबसे पहले जरूर के इरादे फरमा